അനിൽ പാസ് നമസ്കാരം എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കുറെ ദിവസമായിട്ട് തിരക്കിലായിരുന്നു നാട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു ആ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താ പോസ്റ്റ് ജിഹാദിയുടെ തന്ത്രവും അനിൽ കൂട്ടത്തോട്ട് എന്താണ് തന്ത്രവും ഞാന് ഒരു ചെറിയൊരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തണം ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പാസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണോ ആരിസ്മതിന് ഉസ്താവുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതോ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു റൂം ഇടാന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതെ നേരത്തെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു പാസ്റ്റ് കണ്ടില്ല സംസാരിക്കാം എന്താ പ്രശ്നം നമുക്ക് ചെറിയ റൂം ഇട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഓർത്ത വേറെ ഒന്നും അല്ല മതമല്ല രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നു അല്ല മറ്റേ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും അല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ നിലപാടുകളൊന്നും അറിയണല്ലോ ജനങ്ങളും അറിയണോ ഡിസംബർ വരെ എന്താണ് വിശേഷം കാണാനേ ഇല്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കൊറേ ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടു വന്ന ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നേക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഷെരീഫിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളും പി എഫിന്റെ നിലവാരം അതെ വേറെ എന്താണ് ജിഹാദിയുടെ തന്ത്രവും അനിൽകുടിത്തോട്ടത്തിനകത്ത് പങ്കെടുന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണ് എന്താണ് ജിഹാദിയുടെ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് പറയാം എന്നാലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തു ഖുറാനിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയാം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടത് പലരുടെയും ഒരു ആകാംക്ഷ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിശേഷിച്ച് ഷിറഫ് ഷിറഫ് എൻ്റെ നാടുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പരസ്പരം വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ ടിസൺ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനി നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹോരന്മാരെ താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾ ആത്മുഖമായി വന്ദനം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആദ്യം വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ മാവലിക്കര ബിഷപ്പ് മൂർ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു അതൊരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല അതിനുശേഷം ആ ക്ലാ എനിക്കൊരു രണ്ട് സെക്ഷനിൽ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത ശേഷം വൈകിട്ട് യോഗ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ച ബോർഡിൻ്റെ തുവയൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അടൂര് അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് തുവയൂർ നമ്മളെ മണക്കാല സെമിനാരി ആ വഴിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോകണം ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര വന്ന് കറ്റാനം എന്നൊരു സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോൾ ഈ കറ്റാനത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വെള്ളക്കാർ കുറേ നേരമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വേഗത്തിൽ വരികയും ഇങ്ങനെ തൊട്ടുരുമി തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ മത്സരത്തിന് പോകില്ല ഒന്നാമത് അത് നമ്മുടെ പക്കത കയറുന്നല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കുട്ടികളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പണി കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനതുകൊണ്ട് സൈഡ് ഒതുക്കി വല്ലാതെ സൈഡ് ഒതുക്കി സിഗ്നൽ ഇട്ട് മാറി ഈ വണ്ടി അങ്ങ് കയറ്റി വിട്ടു അദ്ദേഹം പതുക്കെയായി പിന്നെ യാത്ര അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് ഈ സംഘാടകരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു ഈ പോകും വഴിക്ക് എനിക്ക് രാത്രി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആണ് ഒരു യൂത്ത് സെമിനാറാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് അപ്പോൾ പോകും വഴിക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് നമ്മുടെ എലുത്തമ്പി തളവയുടെയൊക്കെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം മരിച്ച മണ്ണടി എന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു ഫുഡും റെഡിയാക്കി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് 
ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ വഴി തെറ്റിപ്പോകും ഒത്തിരി ചെറിയ വഴികളുണ്ട് അണ്ട് മെയിൻ റോഡിൽ ഇറക്കി വിടാം പിന്നെ എളുപ്പമാണ് മെയിൻ റോഡ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ സുഹൃത്ത് വണ്ടിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനുമുണ്ട് ബൈക്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാറിൽ തന്നെ പോന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ മെയിൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതേ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് എനിക്കൊപ്പം മുട്ടി ഉരുമ്മി വരും പോലെ ഒരു വരവാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പോക്കറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് കയറിയ രീതി ശരിയായില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ അത് അവരുടെ അവരോട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ തെറ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കാരണം പെട്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആ വണ്ടി അയാൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ച ആളുകൾ തിരിച്ചു പോകണം അവിടെ നിന്ന് അവർ വട്ടം തിരിച്ച് തിരിച്ചും പോകണം കാരണം ഞാൻ വഴി ചെയ്യലേണ്ട ആ ഊഴി ചോറിയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതേ വേഗത്തിൽ ഏതായാലും ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ അതേ വേഗത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നേരെ ചെന്നിട്ട് സിഗ്നൽ ഇട്ട് ഇടതുവശത്തെ ഓഡിറ്റോറിയം അങ്ങോട്ട് കയറി അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇതുപോലെ വരുന്ന ആ വരവിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികത കണ്ട ഈ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആൾ വീണ്ടും ഈ വണ്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്തു ഈ വണ്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു കാരണം മീശ ഇല്ല താടി നീളത്തിലുണ്ട് ഒരു ടീഷർട്ടാണ് വേഷം അപ്പോൾ മുടി സോറി താടി അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എനിക്കൊപ്പം എത്തുന്ന വേളയിൽ കൃത്തനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പുറകെ വന്ന സുഹൃത്ത് വേഗത്തിൽ ആ നാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്പർ ഒന്നും നോട്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും എനിക്ക് വന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പോൾ ആ അതിവേഗത്തിൽ പിടികൊടുക്കാതെ ഇദ്ദേഹം പോയി അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ചില ആളുകളോട് വിവരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഞാനിത് അറിയുന്നില്ല എന്താണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലിതക ആ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇന്ന് വിടണ്ട എന്നൊരു നിലയ്ക്ക് എത്തി എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരണം വീട്ടിൽ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് കോള് എനിക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ കോള് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പോകരുത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒടുക്കം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെന്നു അപ്പോൾ അവരെന്നെ വിട്ടില്ല മനപൂർവ്വം തന്നെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ വരികയും കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ നമ്മുടെ പെട്ടറയൊക്കെ നയിക്കുന്ന ആ ക്ലബ്ബിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ യാത്രയുടെ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ആകപ്പാടെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു എന്ന് അറിയാൻ രണ്ട് വഴിയുള്ളൂ എൻ്റെ പോസ്റ്റർ അടിച്ചത് അവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി നമ്മുടെ മൊബൈലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ സബ് റോഡ് വഴി കയറി അത്ര പെട്ടെന്ന് ആരും എത്താത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കോം പോപ്പ് പോപ്പുലർ അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നാം ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും ഫ്രഷ് ആകാനായിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൊബൈൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തോ എങ്ങനെയോ ഈ കാർ എന്തിന് ഞാൻ വരുന്ന ആ ഇറങ്ങുന്ന കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ അത് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് റോഡ് ഒന്ന് കുട്ടിയാൽ മതി മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോക്കർ റോഡ് അല്ല അവിടെ കടകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടി ചെല്ലുകയും ഒരൊറ്റ എടുപ്പിങ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാനിതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴാണ് കൂട്ടി വായിക്കുന്നത് കറ്റാനം മുതൽ ഇയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ദുരൂഹത അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഭീകരവാദികളോ അവർ കുഴപ്പക്കാരോ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല
ഈ മറ്റൊരുവൻ്റെ ജീവിതം തകർക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളായ സൗരന്മാർക്ക് പോലില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി മറുവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പഴുതസ്ഥിതി സംജാതമായിരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ നമ്മളുടെ പ്രസിദ്ധമായ ആലപ്പുഴ റാലി ഈ ആലപ്പുഴ റാലിയിൽ ഒരു കുട്ടി മുഴക്കുന്ന ആ മുദ്രാവാക്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയാനായിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ആലപ്പുഴ റാലി നടക്കുന്ന വേളയിൽ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് കുന്തിരിക്കം കരുതി വെച്ചോളാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയും മലരും ഒക്കെ കരുതി വെച്ചോളാനാണ് അത് കേരളമാകെ ചർച്ചയായി സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണറാണ് ഈ ജിഹാദി മൂവ്മെൻറ്റുകളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് ഇതതുപോലെ സർക്കാരുകളുടെ മുഴുവൻ രീതി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇതേ കാര്യം മറ്റൊരു സമൂഹത്തോടാണെങ്കിൽ കർശനമായി നടപടി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പാസ്റ്റർമാരെ ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് എൺപത് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്തനംതിട്ട ചുങ്കപ്പാറ നടന്ന സംഭവം അപ്പം അവർ എൺപത് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നത് പുസ്തകം എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിലല്ല പ്രകോപനപരമായി പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ല അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകം നമ്മുടെ സർക്കാർ നിരോധിച്ചു അത് ചിൻവാദവാലം എന്നായിരുന്നു പേര് സർക്കാർ നിരോധിച്ചു ഹൈക്കോടതി നിരോധനം നീക്കി അടുത്ത കാലത്ത് അപ്പം നിരോധിക്കും മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം കയ്യിലിരുന്ന മുഴുവൻ പേര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗംഭീര പ്രകടനം പി ഡി പിയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവല്ലയിലുണ്ടായി ഇവർ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ ഒക്കെ വലിയ പാട് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഇതിന് ഇതൊരു പുസ്തകത്തിന് മറുപടിയാണ് മദനി സോറി നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ആ പുസ്തകം എഴുതിയ എം എം അക്ബർക്കെതിരെ നടപടിയില്ല ആ പുസ്തകം എഴുതിയ എം എം അക്ബറുടെ പുസ്തകം നിരോധിക്കുന്നില്ല മകരം അതിന് മറുപടി എഴുതിയിട്ട് മരിച്ചു പോയാണ് ആ എഴുതിയ പാർട്ടി മരിച്ചു അദ്ദേഹം ചുങ്കപ്പാറ സ്വദേശിയാണ് ആ മരിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് അവിടെ കൂടിയ ആളുകളുടെ പക്കൽ ഈ പുസ്തകം വരുന്നു എന്ന കുറ്റത്താൽ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചകത്തിട്ട് എൺപത് ദിവസം പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അവരെ പലയിടത്ത് അന്വേഷണത്തിന് പോയി ഒടുക്കം സബ് ജയിൽ പത്തനംതിട്ട ഇട്ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ജിഹാദികൾ കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളോട് എന്ന് സോഫ്റ്റ് കോർണറാണ് മാധ്യമങ്ങളും ഏതാണ്ട് അതേ വിധത്തിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കാരണം അറിയാം അപ്പം മനോരമ പോലെയുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജിഹാദികൾ ഹൈജാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനത് വിശദാംശമൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതായത് ഈ കേരളത്തിലൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം പടുത്തു തീർത്തുക എന്ന് നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലിശരിയൊക്കെ കാണുന്ന സ്വപ്നം എ സി പി യിലൂടെ പി ഡി പി നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലൂടെയൊക്കെ സംജാതമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ പയ്യൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയ മുദ്രാവാക്യം ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണ് പള്ളുരുത്തിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനവിടെ ഇല്ല അവൻ്റെ വലിയമ്മച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരപ്പുറത്ത് വാടകയ്ക്കാണ് പക്ഷെ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് സ്ഥലത്തില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടൊരു കുട്ടിയും പാതറൊന്നും അവിടെ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അമ്മയ്ക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഇനി ഇവരെ പോയി അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് പോലീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കാര്യമായി ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനവികാരം അതുപോലെ ആയിത്തീരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അപൂർവം കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ വരണമെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഈ കുന്തിരിക്കം കരുതേണ്ടത് ആരാണ് അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ശവസംസ്കാര ഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെ ഒരു വിവാഹം നമ്മളാരും ഞങ്ങളാരും കുന്തിരിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല കുന്തിരിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റുമല്ല അത് സുഗന്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ല അത് മതചടങ്ങ് പോലുമല്ല അത് പെർഫ്യൂം അവിടെ ഒരു സുഗന്ധം ഉണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഏതായാലും അങ്ങനൊരു ശവസംസ്കാരം തരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ പോലെ ഒരാൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളല്ല ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിടാൻ പറ പഠിപ്പിക്കില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പകരം ഇവർ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളാൽ കഴിയും വിധം ഒരു മറുപടി പറക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മറുപടിക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധം എന്നുള്ളത് അതിലും വലിയൊരു മറുപടി ചില കുറെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തീർഗനം ഒരു മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരുടെ സംവാദ മേഖല അത് കൂടുതൽ കരുത്തിട്ടതാക
അവിടെ ഒരു കുട്ടർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ആനുകൂല്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പയ്യനും ഒക്കെ പഠിച്ചത് മദ്രസയിലായിരിക്കണം ആ മദ്രസാ ബോധത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം മദ്രസകളെ ആ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ സർക്കാർ ക്ഷേമനിധി കൊടുത്തും അല്ലാതെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ആശയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വർഗീയമായ ആ ധ്രുവീകരണത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാർ ആണെങ്കിലും ജിഹാദികളാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂഹം ചിന്തിച്ചറിയട്ടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം കാരണങ്ങളെന്ന് ഇതാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഏതായാലും എൻ്റെ പ്രാണനോ എൻ്റെ വാഹനത്തിനോ അപകടമില്ല ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ചില ക്ലബുകളിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിന് ഒരു നിയമ നടപടി എന്നെ സന്തോളം ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞാനിത് പോയി പരാതി പറയേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമേ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു നീതിയും കിട്ടുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസവും നമുക്കില്ല നീതി കിട്ടുകയെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സമയം നഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പണം നഷ്ടമാണ് പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ പരാജിതനാകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി കൂടി വരും അതാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പൊതുഗതം സംരക്ഷ ഇട്ടു തരികയാണ് വിധി കർത്താക്കളും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടവരും നിങ്ങളാണ് കാരണം എൻ്റെ യുദ്ധം ആശയപരമാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രവണത കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നോട്ട് പോകില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിൽ നിഷിപ്തമായ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ കഴിവതും ചെയ്യും അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും പരിഗണനയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതെനിക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിലേറെ തരുന്ന എൻ്റെ സമൂഹത്തോട് ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാല ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളാകാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നന്ദി ഞാൻ എന്റെ എന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാമോ ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല 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 ടീച്ചറെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കയറിയാൽ പറ്റുമായിരിക്കും ജാമ്യത ടീച്ചറെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പുള്ളി എൻ ഐ എയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സെൻട്രൽ ലെവലില് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു അതെന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ ഐ എ ബിക്കോസ് ഇത് ഇത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷേ എൻ്റെ ദ ഡേ പാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ പാസ്റ്റർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ് താങ്ക് യു ഷുവർ താങ്ക് യു ഐ വിൽ കോണ്ടാക്ട് യു സോ ഓക്കെ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ വന്നുണ്ട് വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടൂൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സംബന്ധന എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നാർന്നു ചോദിച്ചോളൂ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു റൂം ഇട്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ എൻ്റെ ഒരു പേടി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം പറയുമായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ചേഞ്ച് പി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി എഫിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫണ്ടിൻ്റെയും എസ് ടി പിയുടെയൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് 
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസ് ഡി പി കാരന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം വീണ്ടും നടന്ന കൊലപാതകത്തിന് വീണ്ടും അതേ നാണയത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയും പി എഫിന്റെ ചില നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂറും ഇത്ര മിനിറ്റുമേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള പല വെല്ലുവിളി പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തുകയും അങ്ങനെ അടിക്കടി എന്ന ഒരു ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇവർ ആശയപരമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അനിൽ പാസിന്റെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പന്റെ ടൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ആയുധം എടുക്കുക ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇപ്പം തൊടുപുഴയിലെ ഒരു കെ എസ് ആർ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കൂട്ട ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റിനെയും പോലെ അല്ലെ സിജോബദറിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ത്തിലേക്ക് പി എഫ് മാറുകയും വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ചില കൊലപാതകങ്ങൾ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാൻ റെഡിയായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കഴിമരത്തിലേറാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇവരിൽ ചിലർ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഈ ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ച് അനിൽ പാസ്റ്റിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അനിൽ പാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മുമ്പ് ജാമിത ടീച്ചർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ടീച്ചർ ഈ വിഷയത്തിൽ അറിഞ്ഞു കാണുമില്ല ഞാൻ അനിവാര്യമായ വിശദീകരണം തരാം ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിനോടൊന്ന് പ്രതികരിച്ചാൽ കൊള്ളാം ടീച്ചറെ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമുട്ട് അൺമുട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടു എന്റെ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്ത് ഒരു കാറ് ഫോളോ ചെയ്യുകയും അത് വാഹനം തമ്മിൽ ഇടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഞാനത് സ്വാഭാവികമെന്ന് ചിന്തിച്ച് വഴുതി മാറി എന്നാൽ പോയ വഴിക്കൊക്കെ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴികാട്ടിയായി വഴിയിൽ നിന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം ഇത് അദ്ദേഹത്തിനും ബോധ്യപ്പെട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആളുകളെ പരിചിതരായ ആളുകളെയൊക്കെ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഈ പ്രശ്നം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാനത് ഗൗരിക്കാതെ എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി ഇവിടെ ഈ സുഹൃത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ മീശ വച്ചിട്ടില്ല താടി മാത്രമല്ല താടി കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഇതര ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തിരിയുക അദ്ദേഹം അതിവേഗത്തിൽ ആളുകൾ വരുന്നു സംഘടിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഇടത്തു നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വരാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ കുന്തിരിക്കത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഈ കുന്തിരിക്കം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നെപ്പോലെയുള്ളവരെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട നിലയിൽ അത് നാളെ ടീച്ചറും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇരയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയം കണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായ ടീച്ചർക്ക് നന്ദി ടീച്ചർക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ആ എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ആ ചെറിയൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതായത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതപരമായ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളാണ് അത് ഖുർആാനും ഹദീസുമാണ് അതിൽ വ്യഭിചാരം തെറ്റല്ല കൊല തെറ്റല്ല പിടിച്ചുപറി തെറ്റല്ല കൊള്ളയടി തെറ്റല്ല അമുസ്ലിങ്ങളുടെ കഴുത്തുവെട്ടൽ തെറ്റല്ല ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് റിവാർഡുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥവുമാണ് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ പ്രമാണം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനിൽ പാസ്റ്ററെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഭാഷിനെ പുല്ലേക്കലിനെ മാത്രം പിന്നാലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ
നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വാചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരാം അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോര അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ഇത് എനിക്ക് നൽകണം ഇനിയിപ്പോ അനിൽ പാസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഫോളോ ചെയ്തു വന്നു ഇതൊക്കെ പേടിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇനി പണ്ടത്തെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കൊലവിളി ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ആശയം പറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ലല്ലോ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി കൊന്നാൽ എത്ര പേരെ കൊല്ലും ഇപ്പോ ഒരു ചേകനൂർ മൗലവിയെ കൊന്നു ഇവരുടെ ആശയ പ്രചരണം തീർന്നോ ഇവരുടെ കൊലവിളിയും തെറിവിളിയും അവസാനിച്ചോ ഇല്ല ആശയ പ്രചരണത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം അവര് അവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവരെ തെറി പറയാനും കൊല വിളിക്കുന്നതിന്റെയും തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖുർആാനിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പബ്ലിക്കിന് പറയാനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആശയ പ്രചരണങ്ങളല്ല കൊലവിളികളും തെറിവിളികളുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി ഈവൻ ഇനി അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു മതവിഭാഗമാണ് ഇതിനെ ഉള്ളത് അവരാണെങ്കിലോ വികാര ജീവികളാണ് അവർക്ക് വിവേകമില്ല ബുദ്ധിയില്ല യുക്തിയില്ല ഹൂറികളെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ധീരകൃത്യവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മേഖല കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് സജീവമാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ തലയിലുള്ള മുൾക്കിരീടം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ നമ്മളെ ആരും പരവതാനി വിരിച്ച് സ്വീകരിക്കില്ല പൂമാല ഇട്ട് സ്വീകരിക്കത്തുമില്ല പിന്നെ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് മാത്രം ഇനി അനിൽ പാസ്ട്രയെ വക വരുത്താൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തതെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു പമ്പര വിഡ്ഢിയാണ് ഇനിയും ഒരാൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ കേരളക്കരയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതോടുകൂടി ഈ ഇസ്ലാം തകർന്നു പോകും മുസ്ലിങ്ങൾ തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീരുക്കൾ മാത്രമാണ് പാസ്റ്റർക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാമോ എന്റെ മക്കളുടെ സ്കൂളിൽ പോലും എന്റെ മക്കൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പിന്നാലെ വരികയാണ് ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഈ കുട്ടിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു ഇന്നോവ നിറയെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പിൻപ പിന്തുടരുക എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് സി സി ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരുടെ വണ്ടി വണ്ടി നമ്പർ അടക്കമെടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് പേടിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ മുൻനിർത്തി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോച്ചിങ് എന്താണ് അരിയും മലരും അതായത് സംഖ്യകൾ റെഡിയായിരുന്നു വൈക്കിരി ഇടാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള കാലന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് കൃസംഖികൾ നിങ്ങൾ കുന്തിരിക്കം വാങ്ങി വെച്ചു ഈ ഒൻപത് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇത്തരം വിദ്വേഷവും കൊലവിളിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും നിറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാകമായ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്രമാത്രം ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അനിൽ പാസ്റ്ററോടുള്ളതിനേക്കാൾ നൂറരട്ടി വൈരാഗ്യം എന്നെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ പീസ് പീസാക്കും ഇവര് ഇല്ല ചിക്കൻ ഒക്കെ വെട്ടി പീസാക്കൂല അതുപോലെ എന്നെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ പീസ് പീസാക്കും കാരണം ഞാൻ ആ മതത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ആ മതം പഠിച്ച ആളാണ് ആ മതം പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ പേടിപ്പിക്കൽ അതെല്ലാ കാലവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണല്ലോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത്രയും കാലവും അവരുടെ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ വിദ്വേഷം പടർത്തി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്നോ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്കെതിരായിട്ട് വരുമെന്നോ ജൂതന്റെ തലച്ചോർ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് പോലും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു കസേരയും ഇട്ട് ഒരു ഫോണും വെച്ചങ്ങോട്ട് നട്ടല് നിവർത്തിയിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒന്നടങ്കം
ഓർമ്മ വച്ച കാലം മുതൽ ഈ പ്രവാചകനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അതിനും കാരണമുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും അവന്റെ റസൂലിനേക്കാളും അതായത് അവനേക്കാൾ അവന്റെ കുടുംബത്തെക്കാൾ ലോകത്തുള്ള എന്തിനേക്കാളുമേറെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുവോളം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുവോളം അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറുകയില്ല അവൻ ശരിയായ പൂർണമായ ഒരു വിശ്വാസിയാവുകയില്ല മറ്റൊരു ഹദീസിലുള്ളത് അവനേക്കാൾ അവന്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ സന്താനങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ മുഹമ്മദ് നബിയെ സ്നേഹിക്കുവോളം ആ പ്രവാചകനെയാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഇത് വിമർശനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് ഈ വസ്തുതകളെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇനി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മതപരമായ അഭ്യാസമാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള വസ്തുതകളാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാചകനെ അവർ വിമർശിക്കുകയല്ല ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നബി എന്താണ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഇനി ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്തുടർന്നു വന്ന വ്യക്തി ശരിക്ക് മുഹമ്മദീയനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ് ഒരു ദിവസം പ്രവാചകൻ ആയിഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നോക്കുമ്പോ ആ ആരോ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം തോന്നിയതോ ആയിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ ആ ജാരന്റെ പിന്നാലെ അലിയെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവും പ്രവാചകന്റെ മരുമകനുമാണ് അലി ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ചെന്നിട്ട് ആദ്യം അവന്റെ മുണ്ട് പൊക്കി നോക്കുക ചെയ്തേ തുണി പൊക്കി നോക്കി ഓ സമാധാനം അവൻ ലിംഗമില്ലാത്തവനാണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നബിയോട് അയാളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടിട്ടില്ല അയാളുടെ ലിംഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക പോലും ചെയ്യാതെ ആളുകളുടെ തല നമ്മളിലെ കൊതുകിനെയും ഉറുമ്പിനെയും ഒക്കെ കൊല്ലുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊന്ന് വെട്ടിക്കൊന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്ന് പാതി ജീവനോടെ കിണറ്റിൽ തള്ളി പിന്നെ കൈകാലുകൾ ഛേദിച്ച് കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് പൊരി വെയിലത്തിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചിത്രവധം ചെയ്ത ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനുയായിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ കാരണം സുന്നത്തല്ലേ അവർ പിൻപറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൃതാർത്ഥനായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചർച്ച തുടർന്നോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ പിറകിൽ ഒരു ഇന്നോവ കാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആശയ പാപ്പരത്വം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള ആവേശം അതെന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ആശയത്തിന്റെ ബലഹീനതയാണ് കാണിക്കുന്നത് പാപ്പരത്തത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ആശയം ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഞങ്ങളോട് സംവദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിലും നാസ്തികരാണെങ്കിലും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആശയപരമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ ഇല്ലാതാക്കാനോ കൈകാലും വെട്ടി കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയാനോ പുറകെ നടന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനല്ലോ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ എന്താണ് ആശയപരമായ പാപ്പരത്വമാണ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് ബലമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലും അവരുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ പിന്തുടരുവാനും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും അത്തരത്തിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ അത് എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അത് വല്ലാത്ത ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഒരു വലിയ എത്തിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയാണ് മദാലിൻ ഓ ഹെയർ എന്നാണ് പേര് നമ്മുടെ സനൽ ഇടമറുകിന്റെ ഒക്കെ സുഹൃത്താണ് ഇടമറുകിനെയൊക്കെ അമേരിക്കയ്ക്കൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയുടെ മകൻ പിൽക്കാലത്തൊരു ലോകപ്രസിദ്ധ യുവാഞ്ചലിസ്റ്റായി വില്യം ജെ മുറെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി മൈ ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് ഗോഡ് അത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ മാരാമൻ
ഇസ്ലാമിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജാമിത ടീച്ചർ എന്ന വഴിവിട്ടു പോയ കാഫിർ മുനാഫിക്കല്ല കാഫിർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ കാഫിറിന്റെ മക്കളെ ഇസ്ലാമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ടീച്ചർ അമ്മ വഴി തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ അമ്മയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോയ ആ കുട്ടികൾ ഇതാ നല്ല നിലയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വസംഹിത ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നും പറയാനുള്ള ഒരാർജവം നാളെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഈ കുട്ടികൾ അവർ നിരീശ്വരുമല്ല വിശ്വാസിയല്ല ഒന്നുമാകാൻ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയമായിട്ടില്ല ആ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപ്പരത്വത്തെ ഞാൻ ഇത്ര ഒരു വിഷയം കൊണ്ടുകൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ചർച്ച തുടരാം സിജോ ബ്രദറെ പറയാം ഓക്കെ അതായത് പാസ്റ്ററെ ഇവർക്ക് ആശയങ്ങളില്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാം നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് ഭയപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് പീഡിപ്പിക്കുക പേടിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ടുമാണ് ഇസ്ലാം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിലാണ് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ കാപാലികനായ പ്രവാചകനാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്നും ഈ ഇസ്ലാമിക എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രയർ ഉണ്ട് ഫ്രൈഡേ പ്രയർ ജുമ ആ കുത്തുബ ആ പ്രഭാഷണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നമസ്കാരവും കുത്തുബയും അതായത് നമസ്കാരവും ഈ പ്രസംഗവും നിർവഹിക്കുന്ന ആള് പ്രതീകാത്മകമായി ഒരു വാളെടുക്കാറുണ്ട് ഇന്നും എല്ലാ പള്ളികളിലും നടക്കുന്നതാ അതായത് വാളിന്റെ മുകളിലാണ് ഇസ്ലാം പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ മദ്രസാ തലം മുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വളർന്നു വലുതായാലും അവൻ ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ധീര പ്രവൃത്തികളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഞങ്ങള് മദ്രസയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങൾ വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷ കാലത്തിനിടയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലോളം യുദ്ധങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ എത്ര യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞുവിട്ടു എത്രത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ധീര യോദ്ധാവാണ് കാരണം നമ്മളെ ചോര തിളപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ കഥകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രവാചകൻ യുദ്ധത്തിന് ഇങ്ങനെ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയാണ് ശത്രു വന്നപ്പോൾ ശത്രുവിനെ വെട്ടിയരിയുന്നു ആരാണ് ശത്രു അവര് ശരിക്ക് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലായിരുന്നു ഇവരോ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിലും ഇസ്ലാം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പൊട്ടിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഒൻപതാം അധ്യായമായ സുഹൃത്ത് തൗബയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അമുസ്ലിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നല്ല നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അറബി മൻഹല് മുഞ്ചിത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നിഖണ്ടുക്കൾ ഉണ്ട് അറബിയിൽ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇത് എന്ന പദം തന്നെയാണ് അവിടെ കിട്ടുക അപ്പൊ അവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം പോരാ നിങ്ങളിൽ അവർ ഭീകരത കണ്ടെത്തണം രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം അതായത് പേടിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയില് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ശവത്തിൽ ആ മൃതദേഹത്തിൽ വീണ്ടും ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് പേടിപ്പിക്കുക ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുക പ്രവാചകൻ ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ് അരജീവനും മുക്കാൽ ജീവനും കാൽ ജീവനുമാക്കി ഒരു പൊട്ടക്കണറ്റിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ വലിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴക്കു പറയുകയോ അടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് വേദനിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളേറെയാണ് അവർക്ക് വേദനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് തന്നെയുമല്ല തിരിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനെ ചീത്ത പറയുകയോ അടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ പോലും ഈ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അന്ന് ഈ തോക്കില അങ്ങനത്തെ ബോംബുകൾ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും വലിയ വാളുകൊണ്ട് സഹജീവിയുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നു ആ കഴുത്ത് തെറിച്ചു പോകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ചോര തെറിക്കും അപ്പൊ കഴുത്തിലും കയ്യിലും വാളിലും ഒക്കെ തെറിക്കുന്ന ആ ചോരയിൽ വീണ്ടും ഇവർ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ഭ്രാന്തമായ ഒരു ആവേശം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമാക്കി നിലനിർത്തുന്നത്
മിനിഞ്ഞാന്നും അലിയാർ കാസിമി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതും ഇന്ന മൽമുനൂന ഇഹുവ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അവർ പരസ്പരം അവരുടെ ന്യൂനതകൾ ചെകയരുത് അവരുടെ ന്യൂനതകൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു പറയുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ന്യൂനത അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വേളയിൽ ഈ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ തുണി പൊക്കി നോക്കി രോമം വളർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കി ആളുകളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടാനും വെറുതെ വിടാനും ഒരു സാമാന്യ മാനവികതയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ഹൃദയത്തിലുള്ളവൻ അതിക്കുമോ അങ്ങനെ കഴുത്ത് വെട്ടിയ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയവർ ചെറിയവർ എന്നൊന്നും അവർക്കില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ കഴിയത്തുമില്ല കാരണം അവരിനി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആധുനിക മനുഷ്യരായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരുപാട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർ മാനവികതയുള്ളവരാണ് അവരെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കപടന്മാർ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന വിധം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നവനാണ് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അത് അനുധാവനം ചെയ്യണം ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും അല്ല അല്ലാത്തവൻ ആധുനിക മനുഷ്യനാകാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവൻ ഈ പ്രാകൃത ഗോത്ര മതത്തിൽ നിന്നും ഗോത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വ്യക്തികളെ അല്ല ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവരല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള രൂപ രീതികളുമായിട്ട് ഇവർ വരും വരാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളാണ് എന്ന ഒരു ആശയം ഇവർക്കില്ല ഇവരുടെ പൊതുശത്രു ആരാണ് ജാമിത പൊതുശത്രു ആണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പൊതുശത്രു ആണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കല ശത്രു ആണ് അപ്പോൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവർ ആലോചിക്കുന്നത് ആ വഴിയിൽ ഇവരിങ്ങനെ എര പിടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും അത് ഇവർ തുടരുകയും ചെയ്യും ജാമിത ടീച്ചറെ ജാമിത ടീച്ചറിനോട് നമ്മുടെ ഷിറാഫിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഷിറാഫ് ചോദിച്ചോളൂ ഷിറാഫ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമൊന്നുമല്ല ജാമിത ടീച്ചർ ഞാൻ ടീച്ചർ എന്നൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ജാമിത ഇവിടെ ഷിറാഫ് വിഷയത്തിലേക്ക് വാ ആ ജാമിത ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമാണ് തെറ്റ് ഇത് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ സമുദായം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അനിൽക്കൊടിത്തോട്ടവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ജാമിത ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ജാമിതയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ദൈവമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു അല്ല ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇസ് നോട്ട് ഗോഡ് ഇതിലേതാണ് ജാമിതയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല എനിക്കൊരു ചോദ്യമാണ് ഷിറാഫ് അങ്ങനല്ല ഇവിടെ ജാമിത ടീച്ചർ സംസാരിച്ച വിഷയത്തില് ആ സംസാരിച്ച വിഷയത്തെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇവിടെ വിഷയം വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇത്രേ സമയം അനിൽക്കൂടത്തോട്ടം ഭാഷ സംസാരിച്ചു ഇവര് സംസാരിച്ചു ജാമിത സംസാരിച്ചു ഇടപെട്ടു ഞാൻ സംസാരിക്കും മാത്രം എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം താട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്തേലും പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്തു അല്ല ഷിറഫായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാം ഇവിടെ ആർക്ക് സമയം കൊടുക്കാതിരിക്കലോ രണ്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി അതിൽ വരുത്താനുണ്ട് അതായത് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാർത്ഥി അതൊന്നും ഞാൻ തിരുത്താം ആദ്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമില്ല അല്ല അയാളുടെ രീതിയോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് അയാളുടെ നേട്ടങ്ങളോ അയാളുടെ പഠിപ്പോ അയാളുടെ കഠിനാധ്വാനമോ അയാളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമല്ല അത് അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കാൻ അർഹനാണ് നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇപ്പോ ജാമിത ടീച്ചർ എന്ന് അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശൈലജ ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോ ഇതുപോലെ ബിന്ദു അമ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അറിയുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വെറും ബിന്ദു അമ്മണിയാന്നാണ് വിളിച്ചത് എൽ എൽ ബിക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അപ്പൊ അവര് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് വെറും ബിന്ദു അമ്മണി ആക്കരുത് കാരണം അത്
യേശു ക്രിസ്തുവിലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രാസ്ഥിക്കോ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരറിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശാഠിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ശാഠ്യവും നമുക്കില്ല മറിച്ച് അവരുടെ വിമർശന രീതി എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ഒരിക്കൽ നിന്ന ഒരാൾക്ക് അതിലെ തെറ്റുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ആ തെറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ആ തെറ്റും അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ തെറ്റിനപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശത്തെ തെറ്റ് സിദ്ധാന്തം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മതത്തിന് അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക മേഖലയിലെ തെറ്റ് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ച് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അതിന് തിരിച്ചു പറയാം അവർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് വിഘാതം വരുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ അവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് സംസാരിക്കും അത് നാളെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഒരാൾ ഹനിക്കും വിധം ഈ സംഘപരിവാരങ്ങളോ സംഘപരിവാരങ്ങൾക്കോ അവരഭിപ്രായം പറയാം അതിന് നിങ്ങളോ ഇടപെടുമ്പോൾ അത് ഫാസിസമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ആ അഭിപ്രായം പറയാനൊരു കാരണം നമ്മുടെ സൗഹൃദമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് നേരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഷിറഫ് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വിശേഷം ഷിറഫ് ഹാരിസ് മദിൻ ഇവരാരും അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്ന കരുതുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നെ വന്നേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിലോ ആ സംവിധാനത്തിലോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ എന്നോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇതും അറിയാം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രയോ നിരീശ്വര ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോകുന്നു സംസാരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോകുന്നു പാഞ്ചജന്യം അതിൽ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോകും കോലായിൽ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ കോലായിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്നോട് വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യത്വമാണ് അതിൻ്റെ ആധാരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരുപാട് സമയമില്ല കാരണം ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് തിരക്കിലോട് പോയി നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ജാമിലോട് പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ബിഹേവിയറാണ് ഞാൻ ജാമില എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലോ അനിൽ പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലോ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജാമില എന്ന് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ജാമിലയാണ് എന്താണ് ജാമില തന്നെ ഷിറാഫ എന്നെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പെക്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ജാമില എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ആ ജാമിത എങ്കിൽ ജാമിത ആ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആ പേര് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എല്ലാത്തോണ്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ ജാമിത എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വേദപണ്ഡിതങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു ഡിബേറ്റിന് വിളിക്കുകയാണ് ഞാന് ഒരു ഡിബേറ്റിന് ജാമിതാനെ വിളിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വീക്ഷണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിയുമോ ഞാൻ കൊണ്ടൊരാളെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇസ്ലാം സമുദായത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ഈ കൊടുത്തോട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്കും ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന അടുത്തിരിക്കുന്ന ടിസം ബ്രദറിനും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇതൊരു സമുദായത്തെ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ആർ എസ് എസിന് ഒറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂലികയായി നിങ്ങൾ മാറരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഒറ്റി കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടെന്നൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്വേഡും പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ പിന്നെ പിന്നിലുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഉപദേശം ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന് മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം എന്തിനും നിൽക്കാം ഏത് രീതിയിലും നിൽക്കാം പിന്നെ ഇസ്ലാം സമുദായം പഠിച്ച് വാള് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് വാളാൽ തീർത്ത മതമാണ് ഇതൊക്കെ പഡിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയില്ലായിരുന്നോ എവിടെയാ പോയത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ അടുത്ത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്
ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തോട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന അൽപാസ്ട്രോടോ ഈ പറയുന്ന ഇവരോടൊന്നും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ വേദി വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാ സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു ഈശ്വരനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവരെ കൂടെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അത് പറയാൻ കഴിയാത്ത എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എസൻസ് മീഡിയയിൽ നിങ്ങളെ കയറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസിൽ നിങ്ങളെ കയറ്റാത്തത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും അല്ല ജാമിത നിങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ നിൽക്കാനുള്ള ആളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണ് നിങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തി നിങ്ങൾ ഒരു കുപ്പായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ പറയുന്ന ജമാ നിസ്കരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ജമാ നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലമാണോ കേരളം ഞാൻ ജാമിദാനം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേറെ ആരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞേ ബ്രദറെ ഓക്കെ എന്റെ വർത്താനം തീർന്നു ഓക്കെ പറയണല്ലോ അതല്ല എന്റെ മര്യാദ അതവര് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാസർബായിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചാൻസിൽ വരാം ഇപ്പൊ ജാമിദ ടീച്ചറെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ചില വിമർശനങ്ങൾ ഷിറഫ് മാന്യമായ ഒരു ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ എസ് എൻസിൽ എടുക്കുന്നില്ല എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനയിൽ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ആധികാരികത ഇല്ല മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വാസ്തത്തിലൊരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ജാമിദ ടീച്ചർ നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്താ പ്രശ്നം ഇതിന്റെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞാട്ടെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഷിറാഫ് ചോദിച്ച മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ മറുപടി പറയും പിന്നെ ഷിറാഫിന്റെ ടീച്ചർ വിളിയൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് വേറെ സംബോധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്നത് ആ സാരമില്ല അതൊന്നും എന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയമേ അല്ല പിന്നെ ക്രൈസ്തവ ടീം നടത്തുന്ന ഡിബേറ്റില് ഇവിടെ എന്തിനാ ഷിറാഫ് വന്നത് ഷിറാഫ് പോലും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരെ അല്ല ഇവിടെ വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മത വിമർശനം അപ്പൊ ഷിറാഫ് എന്തിനായിരിക്കും ഇവിടെ എത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും എത്തിയത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ദൈവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം അള്ളാഹുവിനെ ദൈവമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാണുന്നവരോടാണ് എന്റെ വിമർശനം അള്ളാഹു ഏക ദൈവമാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴും സുബാൻ അല്ല അലഹദില്ല അള്ളാഹു അക്ബർല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ പറയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കാനും പാടി പുകട്ടാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരോടാണ് എന്റെ വിമർശനം പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം ജാമിത എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്നല്ലേ ജാമിത ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം വിമർശിക്കുന്നത് താങ്കൾ പഠിച്ച ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഖുർആാനും ഹദീഫുകളുമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിയിലുള്ള ജാമിയ നദവിയ അറബി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഏകദേശം എല്ലാ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥിയായി ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങേയറ്റം എം എം അക്ബറിന്റെ അടക്കം വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഷിറാഫ് ചോദിച്ചത് യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ആ പിന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റിന് വിളിച്ചല്ലേ ഷിറാഫെ വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാ താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ വേറൊരാളെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇപ്പൊ മുതൽ തന്നെ നമുക്കങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് തുടങ്ങിയേക്കാം ഇനി ഒരു സമയം ചിലപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇവര് നമുക്കതിനുള്ള വേദി ഒരുക്കും ഞാൻ റെഡിയാണ് പിന്നെ ഷിറാഫ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഷിറാഫെ എനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ അറിവിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരില്ല തല കുമ്പിടേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി എനിക്കറിയാം ആരുടെ മുമ്പിലും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഷിറാഫിന് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഷിറാഫ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും കാലവും ചെയ്ത വീഡിയോകളിലും വിമർശനങ്ങളിലും ഒരെണ്ണം അടിസ്ഥാനരഹ
അതിന് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള താങ്കളുടെ ജുമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലെ ന്യൂനത അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഒന്ന് തെളിയിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം വൺ ബൈ വൺ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് വിട്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിലേക്ക് പറയാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നു ഷിറഫിൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടൈം കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഷിറഫിൻ അവസരം കൊടുക്കും ഷിറഫിൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് മോറേറ്ററുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അതിഥിയാണ് ജാമിത ടീച്ചറും അതിഥിയാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഇസ്ലാമി സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരാളാണ് ഷിറഫ് അതുപോലെ ജാമിത ടീച്ചർ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അത് മറ്റൊരു സത്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഷിറഫ് വളരെ ഗൗരവമായ ചില ആരോപണങ്ങൾ ജാമിത ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു ജാമിത ടീച്ചറോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചത് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണോ എന്നാണ് സംവാദത്തിന് ഷിറഫ് തയ്യാറാണോ എന്ന് മറിച്ചൊരു ചോദ്യം ജാമിത ടീച്ചർ ഉന്നയിച്ചു ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അടുത്ത ഷിറഫ് പറഞ്ഞ കാര്യം ജാമിത ടീച്ചർ പറയുന്നത് പ്രാമാണികമല്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഖുറാൻ വെച്ചൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ ജാമിത ടീച്ചറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ടീച്ചറെ ഇവർ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കുറെ കൂടെ ഇസ്ലാമിക പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരാണ് പശ്ചാത്തലം എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോഴ് ഇവർ പറയുന്ന വിധം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വിധം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സ്ഥലം ഭീകരതയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സമകാലിക ലോകത്തിന് അനിവാര്യമില്ലാത്തതോ ആയ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റാകാം ശരിയാകാം അറിവുള്ള നിങ്ങളാണ് തിരുത്തേണ്ടത് ഇനി ഷിറഫിൻ അങ്ങനെ തെളിയിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വ്യാജമാണെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണെന്നും നിങ്ങൾ വ്യാജമായി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമാകാൻ താങ്കൾ പരസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ സമ്മതിക്കുമോ ഈ ജാമിത ടീച്ചറോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഈ സംവാദം വഴി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യം വന്നാൽ തിരിച്ച് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ച് എല്ലാം തയ്യാറാകും ആ ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടി ടീച്ചറായിട്ട് എടുക്കുമോ നൂറുവട്ടം നൂറുവട്ടം ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ എസ് എൻസിന്റെ എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ പാനറിൽ അങ്ങനെ പലതിലും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളിലും ഉന്നയിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നോ ഖുർആാനികപരമായോ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ എന്റെ വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നും കഴമ്പില്ലാത്തതാണ് എന്നിവർ തെളിയിച്ചാൽ പ്രസ് മീറ്റ് ചെയ്ത് അതുവരെ നടത്തിയ എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ഇവരിൽ നിന്നും ലാഹല്ലാ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസിയായി പിന്നീട് മൗനിയായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നൂറുവട്ടം ഓക്കെ പരസ്യമായിട്ട് ജാമിയ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഷിറഫ് പ്രതികരിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വെല്ലുവിളി ഷിറഫ് ഏറ്റെടുക്കാമില ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പൊ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വേദി വെച്ചത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇത് തെളിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ തന്നെ തെളിയിക്കാം എനിക്കൊരു വേദി വേണം ഇതിന് അതിനൊരു വേദി ഒരുക്കണം എപ്പോഴാണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഒരു വേദി ഒരുക്കാൻ പറ്റുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ വേദി ഒരുക്കാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അവസരം തരും എന്റെ കൂടെ ഒരാളോട് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ ജാമ്യയുടെ അത്രയും പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളോട് ഉണ്ടാവും ഷിറാഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വെല്ലുവിളിയിൽ ഷിറാഫ് തന്നെ വരണം ഞാൻ തന്നെ വരും കാരണം എനിക്ക് എന്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് എന്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് 
സ്വന്തം അറിവിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ കൂടെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു വചനം ഞാൻ പഠിക്കും അത് നിങ്ങള് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാണ് ആ ഒരു വചനത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം ന്യായമാണ് കാരണം ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു വരാം വരാം ഷിറാബിലേക്ക് വരാം ഏ ഷിറാബിലേക്ക് വരാം നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഷിറാഫ് ബ്രദറെ ഇവിടെ ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം ന്യായമാണ് കാരണം ഷിറാഫ് ബ്രദർ ആണ് പറയുന്നത് ഷിറാഫ് ആണ് ചലഞ്ച് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഷിറാഫ് സംവാദത്തിന് വരണം എന്നാണ് ജാമിദ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് അതിൽ ന്യായമുണ്ട് ഷിറാഫെ ഷിറാഫ് അങ്ങനെ സംവദിക്കാൻ തയ്യാറാകാം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വചനത്തിന്റെ പേരിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകും ഞാൻ വരും ആ ഒരു വചനം പഠിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റെടുത്തു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു ബേസിക് അറിയെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കേ ബേസിക് പോലും അറിയാത്ത ആ ബേസിക് പഠിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വരും വചനത്തിന്റെ ബേസിക് അറിയാത്ത ഷിറാഫ് എന്തിനെ വെല്ലുവിളി അയ്യോ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നാണക്കടായിരിക്കും ജാമിത ടീച്ചർ മുമ്പോട്ട് ഒരു സജഷം വെച്ചു ഷിറഫ് അത് ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം എന്നറിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ സമയം പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ സമയം പറഞ്ഞോളൂ ഷിറഫ് സമയം പറഞ്ഞോളൂ ജാമിലാ ടീച്ചറിന്റെ സമയം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ജാമിലാ ടീച്ചറോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള എനിക്കൊരു ചോദ്യോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് തരുന്നില്ല ജാമില ടീച്ചറെ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിലുള്ള അറിവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരുന്നില്ല അയാള് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനോ ഭയപ്പെടുന്നു അവിടെ അത് നിങ്ങളുടെ മോശമാണ് എന്റെ പരിമിതി അല്ല 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 സിജോ ബ്രദറെ അല്ല ആരാ സംസാരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ എന്റെ പരിമിതി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ജാമിത ടീച്ചർ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഷിറാവ് ചലഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഷിറാവ് തന്നെ വരണം എന്നാണ് ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാള് വരും ജാമില ടീച്ചർ സംസാരിച്ച് തയ്യാറാണെ മാത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ജാമില ടീച്ചർ ഇത്രയും ഉറപ്പുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ അത്രയും പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാള് വരുന്നു ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ എനിക്കതിനെ അത്രയും മാത്രം പരിജ്ഞാനം ഇല്ല ജാമില ടീച്ചറുടെ അത്രയും പരിജ്ഞാനമുള്ള ആളല്ല ഏത് സ്രോതസ് സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അത് സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒറ്റ വചനം ഉള്ളൂ ജാമില ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ഞാനത് തെറ്റി തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കും അത് ജാമില ടീച്ചർ റെഡിയാണോ എന്റെ അടുത്ത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അറിവുകൾ സമ്പാദിച്ചു വരിക പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഹെൽപ്പർ ഇരിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വെക്കുന്നതോ വായിക്കുന്നതോ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിറഫിനും ജാമിത ടീച്ചർക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ഇതിൽ വില്ലിംഗ് ആയി തന്നെ നിൽക്കും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡിബേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ എന്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ ഷിറാഫ് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഷിറാഫിന്റെ കൂടെ ഇനി അമ്പത് പേര് വന്നാലും ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഷിറാഫ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് തയ്യാറാക്കാൻ കാരണം ഷിറാഫ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാമിത പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതില് ഷിറാഫ് ഏറ്റെടുത്ത് ധൈര്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഏ അങ്ങനെ കീലേറി അച്ചാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഷിറാഫിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെ തെറ്റുകൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഷിറാഫിന് ഇസ്ലാമികപരമായി അറിവുകൾ ഉണ്ടാകണം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം അത് അറിയാ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡിബേറ്റിന് വെല്ലുവിളിച്ചത് ഏ താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് താങ്കളുടെ കൂടെ ഇനി നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കത് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല താങ്കളുടെ ആ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ജാമിത പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ജാമിത അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക
പിന്നെ ഷിറാഫ് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമികപരമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തിലെ ജാമിതാടെ അറിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അറിവ് അറിയാതെയാണോ ഡിബേറ്റിന് വന്നത് ആണോ അപ്പൊ എന്റെ തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് കാണിച്ചു തന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ താങ്കൾക്കും അതിൽ ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ തെറ്റാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇതേ സമയം അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ദയവായിട്ട് മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനത്തിരിക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അത് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കൂ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിനെ സമുദായത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എസ് ഡി പി ഐക്കാരുടെ തീവ്രവാദ പ്രചരണങ്ങളൊന്നും സിറാഫ് കാണുന്നില്ലേ ഈ എസ് ഡി പി ഐക്കാർക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ താലിബാനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുമാണ് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിന് സഹായമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് ഖുർആാനിലും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലും ഹദീസിലുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സംഘികൾക്ക് വളമാകുന്നത് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലുമുള്ള വിഷയം പുറം ലോകം അറിയാൻ പാടില്ലേ യാ അയ്യു ഹനാസ് ഏ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല ആ ജനങ്ങളിൽ സംഘികളില്ലേ കൃസംഘികളില്ലേ പിന്നെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ജുമ ആ ജുമ ആ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാം നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചോ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചോ നോമ്പിനെ കുറിച്ചോ താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാമെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള തിരക്കുകളിൽ വ്യാപൃതരാണെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകളിൽ വ്യാപൃതരാകണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സമുദായത്തിന് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് പോലെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന സ്വലാസക്കാരത്തിനോക്കൂട്ട നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ എടുത്താലും പെണ്ണെ ആണ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് വിശ്വാസികളെ ആ വിശ്വാസിയിൽ പെണ്ണും പെട്ടു ആണും പെട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം പെണ്ണിന് ജുമ ആ നമസ്കാരത്തിന് ലീഡ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തെളിയിക്കണം ഒന്നാം പ്രമാണം ഖുർആാനാണ് രണ്ടാം പ്രമാണം മാത്രമാണ് ഹദീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനകത്തില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഹദീസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പെണ്ണിന് ജുമ ആ നമസ്കാരത്തിന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം പിന്നെ ഒരു കുപ്പായം ഇട്ട് കുപ്പായം ഇട്ട് കൊണ്ട് വന്ന് മുന്നിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുപ്പായം ഇടാത്തതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കുപ്പായം ഇട്ടു കുപ്പായം ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു കുപ്പായം ഇടാതെ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണമായിരുന്നോ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചത് തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇസ്ലാം എവിടെയാണെന്ന് നാളെ ഡിബേറ്റിന് കാണാം ഞാൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും നാളെ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എംസിന്റെ വേദിയിലും എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ വേദിയിലും എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആർക്കും തലച്ചോറ് പറയുന്ന വെച്ച വ്യക്തിയല്ല എസ് എൻസിന്റെ വേദിയിൽ ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പലതിനും വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭീകരവാദികളല്ലേ നിഴൽ യുദ്ധവുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് കത്തിയും തേച്ചോടെ നടക്കുകയല്ലേ എങ്ങനെ പോകും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലേ മരിക്കാൻ ഭയമുണ്ടായിട്ടല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ നിങ്ങളെ സുന്നികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സുന്നികളെ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സുന്നികളെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും മുജാഹിദുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സുന്നിയെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും മുജാഹിദിനെയും അഹ്ലെ ഖുറാൻകാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ അഹ്ലെ ഹദീസുകാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ ഖുറാൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ അഹമ്മദിയാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ മടവൂരികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭിന്നൂരികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇ കെ സുന്നി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എ പി സുന്നി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു വിഭാഗത്തെയും മറ്റൊരു വിഭാഗം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വിശ്വാസി അല്ലാതാകുമോ ഞാൻ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം അല്ലാതാകുമോ ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ആളാണ് ഒരാൾക്കും ഞാൻ എന്റെ തലച്ചോറ്
ഇറാഖ് യുക്തിവാദിയാകണം എന്ന് ജാമിത പറയില്ല അതാണ് എന്റെ സഹിഷ്ണുത അതാണ് എന്റെ യുക്തി നാളെ ടു തേർട്ടി മുതല് ഞങ്ങൾ ഇവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഫോർമാറ്റ് മുൻ ഫോർമാറ്റുകൾ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ചർച്ച ഷിറഫും ജാമിദ ടീച്ചറും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് സാറേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ജാമിത ടീച്ചർ വെല്ലു വിളിച്ചത് കാരണം ഈ ഷിറാഫി ഷിറാഫിന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ പറഞ്ഞതിൽ ബോധ്യ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ കൂടെ ഒരു സഹായിയെ ഞാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഷിറാഫ് ഒരിക്കുക ആ ഷിറാഫ് പറയുകയാണ് എന്റെ കൂടെ ഒരു സഹായി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഷിറാഫ് അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ ഷിറാഫ് എന്ന് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ മദ്രസയെ പോയി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ മലവും മൂത്രം ഭൂമി ഒടുക്കും എന്നുള്ള മോഹമൈനബിയുടെ ഭൂമി ഒടുക്കും മോഹമൈനി തെടലില്ല ഇത്ര ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതും തലയെ കയറ്റി കൊണ്ടു നടന്നു കുറെ മൗലികത്തമ്മ കാര്യസ്മതനിയെ പോലെ കുറെ തലയെട്ടു മൗലികമാര് ജുമാ കുത്തബകൾ ഈ പറയുന്ന മണ്ടത്തരം കേട്ടു ഇതൊക്കെ കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ ബോധ്യമില്ല ഉറപ്പില്ല ഇത് ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഷിറാഫിന് ഉറപ്പില്ലാത്തോണ്ടാ ഷിറാഫ് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ ഒരു സഹായി വേണോന്ന് നാണമില്ലേ ഷിറാഫ് ഷിറാഫ് അവിടെ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ ജാമിത പറഞ്ഞില്ലോ ജാമിതയുടെ കൂടെ ഒരു യുക്തിവാദിയും കൂടെ വേണോന്ന് കണ്ടോ ഷിറാഫ് ഓടിയത് കണ്ടോ ഷിറാഫ് ഓടിയത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവര് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരാള് വെല്ലു വിളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെല്ലു വിളിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജാമിത ടീച്ചറിന് വെല്ലു വിളിക്കാണ് ജാമിത ടീച്ചറിന് എന്നോട് തർക്കിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാദങ്ങളെ പിന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് തകർക്കാൻ പറ്റുമോ അവര് അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു സഹായി കൂടി വേണം എന്റെ കൂടെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കാലേ പിന്നെ നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാടാ ഞാൻ നീ നീ ചെയ്ത ഇത്രയും കാലം നീ വിശ്വസിച്ചു വെച്ചിരുന്നൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് നീ വിളിച്ചു പറയും നീ ക്ലബ് ഹൗത്തി വന്ന് കിടന്ന് നീ പോരടിക്കുന്ന നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അവര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഉത്തരം മുട്ടി അവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷിറാഫ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരാൾ വെല്ലു വിളിക്കുമ്പോൾ അയാളും കൂടെ വേറൊരാളും കൂടെ വേണമെന്ന് പറയരുത് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൗഡി ഒരു കവലയിൽ നിന്ന് വെച്ച് വെല്ലു വിളിക്കും വാട അഞ്ചു അഞ്ചു പേരോ എന്തോട് എത്ര പേര് വേണേ വാട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു പേര് വിളിക്കും എന്റെ കൂടെ ഒരു റൗഡി കൂടി വേണം ഞാൻ ഇന്നവനെയും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അതിലും വലിയ നാണക്കേട് വേറൊന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ വെല്ലു വിളിക്കുക നമ്മക്ക് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ആ പിന്നെ ബോധ്യങ്ങളിൽ അറിവുകളിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് പിടിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റും ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ടാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ബോധ്യം വേണം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പഠനവും ഇല്ല ചുമ്മാ മദ്രസ പഠിച്ച് അറിവുകളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവർക്ക് പിന്നെ വേറൊരാളെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പലരെയും വെല്ലു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഇതുപോലെ പല പിന്നെ ഈ ഈ മദ്രസാ മണ്ടന്മാരും വന്നേച്ച് എന്നെ എന്നോട് അനാശ്രയ അനാശ്രയ നീ കൂട്ടും ഞാൻ ഇപ്പൊ പോരെ പോരെ ഞാൻ ഖുർആാനിസ്റ്റ് കേരള എന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു വെല്ലുവിളിച്ചു ഖുർആാനിസ്റ്റ് കേരളയിൽ ഒരാൾ വന്നു ഞാൻ പോയി ഞാൻ കയറി ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ആറേഴ് പ്രാവശ്യം അവരോട് ഏഴ് 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 ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും മറുപടി ഇല്ലായിരുന്നു ഖുർആാനിസ്റ്റ് കേരള എന്റെ ഒരു സംവാദം നടന്നതാണ് ആ ഈ കിങ് വി കിങ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംവാദം നടന്നപ്പോ എന്നെ ഇതുപോലെ വെല്ലു വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കയറി പോയി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കൂടെ ഒരു എനിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കെതിരെ അവിടെ ഏഴോ എട്ടോ പേരുണ്ടായി ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഖുർആാനിസ്റ്റ് കേരള കാന്തപുരം ചേ ചേ ചേകന്നൂരികളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് തന്നെയാണ് അവരെ നേരിട്ടത് എന്റെ എന്റെ
രണ്ടും പണ്ടത്ര വല്ലേ ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇണകളില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യം അമീബിയടക്കം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇണകളില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു പിന്നെ വല്ലർന്ന പ്രശ്നമാകും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഭൂമിയെ ഞാൻ മെത്ത പോലെ വിരിച്ചിരുന്നു ഭൂമി വിരിച്ചതാണോ ഭൂമി പരന്നതാണോ അവിടെ തന്നെ പോയില്ലേ രണ്ടായിരത്തി മതി ഇഷ്ടം പോലെ ആയത്തുള്ളൂ നൂറ് കണക്കിന് ആയത്തുകൾക്ക് സ്ത്രീ വൃദ്ധായത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് രണ്ടേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിസാഹുക്കും ഹർഷുല്ലുക്കും ഫൗത്തു ഹർഷുക്കും അന്നാക്ഷേത്തു സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാണ് ആ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുവൻ അന്നാക്ഷേത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹുറാനെ മഹത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇത്രയും മതി ഈ മൂന്നായത്ത് മാത്രം മതി ഇനി പറയണമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത അവസരത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആയത്തുകൾ നൂറ് കണക്കിന് ആയത്തുകൾ ഞാൻ പറയാം നൂറ് കണക്കിന് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് നമ്മള് ജസ് എന്തോ പറയാൻ വന്നു ജസ് ജസിലേക്ക് വരാം ജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൈജുലേക്ക് വരാം ജസ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഷിറാഫിന്റെ കാര്യമാണ് ഷിറാഫ് ബേസിക് ഒന്നും അറിയാതെ വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കില് കാര്യം എനിക്ക് രണ്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനാണ് ടോപ്പിക്കിനെ കേസ് ചോദിക്കാം ആ എനിക്ക് അനിക്ക് കൊടുത്തുകൊടുത്തു തന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ അവര് ഓൾറെഡി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് അവര് തീർക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനിക്ക് കൊടുത്തു തന്നോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ പി സി ജോറിനെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു ഭരണവർഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ സാർ ഇവിടെ ഒന്ന് പരാതി കൊടുക്കാൻ അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ സാർ പരാതി കൊടുക്കാന് കാരണം അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഭരണവർഷം അതുകൊണ്ടാണോ സാർ പരാതി എവിടെയും കൊടുക്കാൻ ഇതിന് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഷിറഫ് ഭൈ ഞാൻ ഇന്നലെയും താങ്കളുടെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സംവാദത്തെയും അദ്ദേഹം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതും എല്ലാം താങ്കൾ പൂർണ്ണമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഈ അടുത്തിടെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാം എങ്ങും സന്തുഷ്ടരല്ല ഇസ്ലാം ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും ഇസ്ലാം സന്തുഷ്ടരല്ല അവിടെയും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ കാര്യം കാണാം ഇന്നിപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ആർ എസ് എസിന് ഞങ്ങളെ ഇരയായി പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഞങ്ങളിവിടെ ഭയത്തിലാണ് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനിടയായപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള പ്രധാനമായും ഏക മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇരയാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരാളെ തോളത്ത് തട്ടി നീ എന്തിനാണ് എന്നെ തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ കാരണം ഉണ്ടാക്കി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതാണോ അതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയിട്ടും അവിടുത്തെ ബാക്കി ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഈ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയും ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്നും പൊട്ടിത്തെറിച്ചും വീണ്ടും ചാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു 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 രക്ഷയുമില്ല ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരയാണെന്ന് പറയണം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് അത് പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ ഇരകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഗദ്യന്തരമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് എന്നോടാണ് തോന്നല്ലേ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു കേക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ ഗദ്യന്തരമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇരകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇടി ഉണ്ടാക്കി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഖുറാനിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ മറ്റൊരു മാർഗത്തിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഈ ഇങ്ങനെ
എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ച് പുള്ളി രക്ഷ ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതല്ല ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നാണ് വാട്ടർബോട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചർച്ച പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളപ്പൊ ഷിറാഫിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഉത്തരം പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലല്ല നമ്മള് എന്തായാലും സംവാദം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് മാത്രം ചോദിച്ചോ സിജോ ബ്രദർ ഉത്തരം പറയണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തായാലും നാളെ സംവാദം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്കൊരു അവസരം തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത വഴി ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ജാമില ടീച്ചർ ഇപ്പോ എന്റെ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ കുറെ അറബി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ ജാമില ടീച്ചർ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ജാമില ടീച്ചറിനോട് ജാമില ടീച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഒരു മുഖമൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ജുമാ നിസ്കാരത്തിനാണ് വന്നത് അന്ന് ഇസ്ലാമി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതി ജാമില ടീച്ചർ അള്ളാഹു ഇല്ല നിരല്ലാഹു വാദം അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിന് അങ്ങ് തോന്നി അങ്ങനെ വന്ന അല്ല ആളാണ് ജാമില ടീച്ചർ അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഇക്കട്ടെ ജാമില ടീച്ചർ ഞാൻ വെക്കുന്ന വാഗ്വാദം ജാമില ടീച്ചർ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പല ഹദീസുകളും പല വാക്യങ്ങളിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അതിനെനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ജാമില ടീച്ചർ പഠിച്ച അത്രയും ഒന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ അറിവ് കുറഞ്ഞൊരാളാണ് അപ്പൊ എന്നെ അതിന് ഇസ്ലാമിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വെല്ലുവിളിയാണത് അതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റോടെ മതി ഞാൻ തീർക്കുവാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ജാമിയ ടീച്ചറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമല്ല പറഞ്ഞ് എന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് അല്ല ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് കൂടുതൽ ഖുറാൻ പണ്ഡിതനും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനെ പറ്റി അറിയാവുന്നു ഞാൻ പറയും നിന്റെ ഹദീസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെയും ഞാൻ കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ജാമില ടീച്ചർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജാമില ടീച്ചർ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിച്ച് സംസാരിക്കാം ജാമില ടീച്ചർ അതിനെ കണ്ണിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ജാമില ടീച്ചർ നാളെ വിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം വിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദ ചിന്തയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇതല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജാമില ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ശരിയാണ് എങ്കിൽ ജാമില ടീച്ചർ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ക്ലബ്ബ് ഹൗസ് പോലുള്ള മാധ്യമത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് അതിന് മാത്രം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് മാത്രം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതിന് മാത്രം ആളുകൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജബാർ മാഷിനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് ജാമില ടീച്ചർ നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ജാമില ടീച്ചർ റെഡി ആണെങ്കിൽ ടൈം പറഞ്ഞോളൂ അൽപാസ്റ്റർ മോട്ടറേറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കും സിജോ ബ്രദർ മോട്ടറേറ്റർ ആയിട്ടിരുന്നു വേറെ അല്ല എന്താണ് ടിസം ബ്രദർ മോട്ടറേറ്റർ ആയിട്ടിരുന്നു ആരും ഇരുന്നു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ
അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ മാന്യമായ ഒരു ശൈലി പറയണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ശൈലി ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ് അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാമില ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മള് പക്ഷെ ഒന്നും വീട്ടിയത് അതായത് ഈ ജാമിത ടീച്ചറ് ഒരു കാലത്ത് വിശ്വാസിയായിരുന്നു അവരിന്ന് വിശ്വാസിയല്ല നിരീശ്വരത്വം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഈ കാൽമാഷി സെമിനാരി പഠിച്ച ആളാണ് അയാൾ അത് വിട്ട് നിരീശ്വരനായി ഇടമുറ ഒരു സാണ്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം അത് വിട്ട് നിരീശ്വരനായി ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിസം വിട്ട് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് വിശ്വാസികളായ ആളുകളുണ്ട് കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസംഗകരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇസ്ലാമായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ കൺവിക്ഷൻസ് ആണ് തിരിച്ചറിവുകളും ബോധ്യങ്ങളുമാണ് അത് ആ തിരിച്ചറിവുകൾ അവരവരുടെ സത്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല അല്ലെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന ആയിരുന്നല്ലോ അതിലൊരു അർത്ഥമില്ല നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് അപ്പൊ ജാമിത ടീച്ചർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നാളെ മറ്റൊന്നാകാം വേണത്തിരിച്ച് ഇസ്ലാമാകാം അതൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൺവിക്ഷൻസുമാണ് അത് അവരുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അവരായിരിക്കുന്ന ഒരു കറന്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആ പൊസിഷനിൽ അവർ എത്തിഷ്ടാണ് അവർ എത്തിഷ്ടായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു സംഘടനയുടെയും പിൻബലമില്ല അതും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സംഘടനയെ പ്രവർത്തിക്കണോ വേണ്ടയോ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് ഇനി ഷിറഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയകളുണ്ട് ഷിറഫ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഷിറഫ് ഒരു മുറിയിലിരിക്കുന്നു ജാമി തട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയോ കാതം അകലെയാണ് ഷിറഫ് അവിടെ ഒരു പുസ്തകം എടുക്കുന്നതോ കൂടെ ഒരു സഹായിയെ വിളിക്കുന്നതോ വിളിക്കാതിരിക്കുന്നതോ ഒന്നും അവരുടെ വിഷയമല്ല അതുപോലെ ജാമി തട്ടിച്ചർ എന്ത് സ്രോതസ് എടുക്കുന്നോ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇരുകൂട്ടരെയും വിഷയമല്ല അപ്പൊ അതിവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഏത് സഹായിയും സ്വീകരിച്ച് ഖുറാനി പറയുന്ന പോലെ അള്ളാഹു പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഏത് സഹായിയും വിളിച്ചുകൊള്ളുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സാന്ദ്രിയാണ് അതിപ്പോ വാട്സാപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം കിട്ടാം അത് ഉപയോഗിച്ച് ജാമ്യ തട്ടിച്ചോട് ചോദിക്കാം തിരിച്ചു കിട്ടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ വരാം അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾ കൈ കടത്തുന്നേ ഇല്ല ഇരു കൂട്ടർക്കും അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ആകാവൂ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ മോറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ചലഞ്ചുകൾ ഇവിടെ വെച്ചു നിങ്ങൾ സ്വയം വില്ലിങ്നെസ് അറിയിച്ചു ഒന്ന് ഈ ജാമിത ടീച്ചർക്ക് തെറ്റിയെങ്കിൽ ടീച്ചർ അവർ വിശ്വാസിയായിട്ട് മടങ്ങി വരും അവർ മിക്കവാറും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസി ആകണം എന്ന് ജാമിത ടീച്ചർക്ക് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയായി തുടർന്നോളൂ പക്ഷെ ഷിറഫ് എടുത്തു പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ യുക്തിവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉണ്ടാവും അത് ഷിറഫിന്റെ മാത്രം ഇഷ്ടമാണ് അതിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഷിറഫ് അങ്ങനെ പറയണമെന്നുമില്ല നമുക്കൊരു നിർബന്ധവും അക്കാര്യത്തിലും ഇല്ല പിന്നെ അവരുടെ ഏത് സ്രോതസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് അതിന് അവർക്ക് തള്ളാം അത് സാന്ദർഭത്തിൽ നടത്തി മാറ്റിയാന്ന് പറയാം ഇനി എല്ലാത്തിലും ഉപരി അത് പഴയ ഒരു നിലപാടാണെന്ന് പറയാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ജയവും തോന്നിയും നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആ പ്രസന്റേഷനെ ആശ്രയിച്ച് ജനം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഡിബേറ്റിൽ ഇന്നാൾ ജയിച്ചു എന്നൊന്നും മോഡറേറ്റർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്ക് വിടുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരമാകും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരം എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അത് ഖുറാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാകാം അത് തിരുത്താൻ കൂടിയുള്ള അവസരമായിട്ട് ഷിറഫിനും അതുപോലെ ഷിറഫ് പറയുന്നത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ ജാമിത ടീച്ചർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ആ കച്ചറത്തിലേക്ക് പോയാൽ പോരെ ഇനി പുറകോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതായിരിക്കും എന്റെ ഭംഗി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഞങ്ങൾ
ഞാൻ നാളെ രണ്ടര മുതൽ മൂന്നര വരെ സജീവമായിരിക്കും ആ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഡിബേറ്റ് അതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങീക്കൊടുത്ത ഓട്ടത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം ആരാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ആൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അടുത്ത ആൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിന് വിടുന്നു അദ്ദേഹമാണല്ലോ മോഡറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറാണ് ഈ ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മറ്റന്നാളിൽ തന്നെ അതായത് നാളെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് മറ്റന്നാളിൽ പ്രസ് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വിശ്വാസിയാകുന്നതായിരിക്കും ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജാമില ടീച്ചറ് നിങ്ങളെ ഇസ്ലാം ആക്കാൻ നിന്നോണ്ട് പറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് മതി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അത്രയും സമയമായാലും കിട്ടിയാല് നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല കാരണം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹെൽപ്പിന്റെ ആളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷിറാഫ് ആളെ കൊണ്ടുവരാനും പറഞ്ഞു രണ്ടര മുതൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയല്ലേ അനിൽ സാറേ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ജാമില ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുന്നൊരു ഘടനയല്ല ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മിനിമം ജാമില ടീച്ചർ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു സമയം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു നാളെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇനി നാളെ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോ നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഏത് സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല റേഞ്ച് ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കണം അപ്പൊ ജാലായനത്ത് കയറും എന്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് ആള് സംസാരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആള് സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ അത്ര വലിയ വലിയൊന്നുമല്ല കുറവാനില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങടെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രമിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ പകുതിയധികം ഫാൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഷിറാബ് ഇത് സംവാദം സംവാദം നാളെയല്ലേ ഷിറാബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കാട് കയറി പോലെ ടീച്ചർ സംവാദത്തിന് തയ്യാറായല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ത് സംവാദമാണ് സിജോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നേ നിങ്ങളൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ സംസാരിക്കും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത സിജോ പറയട്ടെ ഷിറാഫെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ അത് എത്ര മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ സമയം അനിവാര്യമായി വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി ഹിയർ പോരെ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മള് അപ്പൊ നാളെയാണ് നമ്മുടെ സംവാദം രണ്ടര മുതൽ ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള സംവാദം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും ടീച്ചറും ഞാനും മാത്രമായിട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഞാൻ ഫോർവേർഡ് അയച്ചു തരാം ഭേദഗതി എഴുതി ഇങ്ങോട്ടിട്ടുക ടീച്ചർ ഏത് ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ചല്ലോ അതിൽ ഷിറഫിന് വരാവുന്ന ഭേദഗതി അല്ല എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് ടീച്ചർ അംഗീകരിക്കോ ഇല്ലോ എന്ന് എന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ടീച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി മോറേറ്റർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏത് നിയമ ഭേദഗതിക്കും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്റെ കൂടെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ടീച്ചറിന് വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞല്ലോ വില്ലിംഗ് ആണെന്ന്
ആണ് ഇവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വഴിയൊക്കെ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹിസ്റ്ററി ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് സിമ്മ് വേറെ സിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് ദ ആർ ട്രാക്കിംഗ് അത് ഫാസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് എനിക്കുള്ള വേറൊരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ ചെറുപ്പ സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷനിൽ എൻ്റെ കൂടെ മീൻസ് അയൽക്കാരായിട്ടുള്ളവരും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കുറെ മുസ്ലിം ആൾക്കാർ അവർ എന്നെ ഇതുപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ അന്ന് എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മഹത്വം എന്നുള്ളത് കടലിലെ വെള്ളം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും തണ്ട് മുക്കി എഴുതിയാൽ പോലും തീരാത്ത അത്ര രീതിയിൽ മഹത്വമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് അവർ എന്നോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനന്ന് അവരോട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രണ്ടായിരം സമയത്തുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു കാരണം ഇവര് ഖുറാനി പറയുന്ന ഈസ ബൈബിളിൽ ഈസ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു നബിയായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാനിത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എവരോട് എവരെപ്പോഴും വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അന്തിപ്രവാചനാണ് അന്തിപ്രവാചനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ചൈനയും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആദ്യം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും എക്സ്റ്റേണൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താം അതിനുശേഷം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അവിടെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അയക്കത്തില്ല ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്തായാലും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യം അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു സർവ്വ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അതുപോലെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമി ജീവിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു അന്തിപ്രവാചകനെ ദൈവം അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെങ്കിൽ മഹത്തരമായ ഒന്നായിരിക്കണം അയക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇവരുടെ ആ വാദം അവിടെ പൊളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് പാസ്റ്റ് പലയിടത്തും പറയണം എന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു അടുത്ത ആളിലേക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളേ എന്റെ അറിവും എന്റെ പൂർണമായ ബോധ്യം വെച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാര് ഈ ഇസ്ലാം വിമർശകരെ ആര് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യൂല ഇപ്പൊ ചെയ്യൂല കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളെ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വളർച്ച കണ്ടാൽ കാരണം ഒരു മുസ്ലിമിന് നൂറാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും സംഭവം ശരിയാണ് അതിന്റെ നൂറിരട്ടി വിഷമമാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ എന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആര് പ്രതികരിക്കും ഇതിന് എന്ത് പ്രതിവിധി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ വിമർശനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കേൾക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അപ്പോ അതിനെ മുതലാക്കി അതിലെ കാളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അട ഇതാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുക കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ വിമർശത്തിന് ശേഷമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഈ ദ്രുതഗതിയിൽ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത വളർച്ച ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കാര് ചെയ്യൂല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു മുസ്ലിം അതായത് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞ വിശ്വാസി അല്ല യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വ കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും ജീവനക്കാൾ പ്രധാന പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അവർ ഇത് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളല്ല ആ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം പക്ഷെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആരും ചെയ്യൂല കാരണം അവർക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇവർ ഇത് പറ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിനെതിരും പ്രവാചകനെതിരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇത് നമ്മൾ സംഘടിച്ച്
അവരിതിന് പോവില്ല അത് അവരെ അവരുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഗുണമോ ഒക്കെയാണ് മതം പഠിച്ചവൻ ഈ പണി ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ് കാരണം പ്രാണനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പ്രവാചകനെയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിയല്ല ബുഹാരി മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് അദ്ദേഹത്തിന് പെണ്ണു മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം ഇത് നിന്നയാകുന്ന എങ്ങനെയാ സുഹൃത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിന്നയായിട്ടും കൂട്ടാം പ്രമാണമായിട്ടും കൂട്ടാം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഭോഷന്മാർ അതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം പെണ്ണിനും അത്രനും വേണ്ടി ആയുസ് മാറ്റി വെച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കൊല്ലുക അതിൽ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നതിന് പണം മുടക്കിയാലോ ശരീരം പോയാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല ഇതിന് പറച്ചായ മലയാളത്തിൽ പറയാവുന്ന പേര് ഭ്രാന്തം എന്നാണ് കാരണം ഒരു മതഭ്രാന്തൻ മതഭ്രാന്തൻ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് പുള്ളി ശരിക്ക് പറയുകയാണ് പെണ്ണു മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബോധം തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചിട്ട് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകളെ ക്യൂ നിർത്തിയിരിക്കുക ഓർത്ത് നോക്കണം ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിതം ഉരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ഭൗതിക ചിന്തം മാത്രം ജഡീകമായ ബോധം മാത്രമുള്ള ഒരുവിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാകാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര ശൂന്യരാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഞങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇതൊരു സംഘടന ആയിരിക്കില്ല എന്നെ പോലെ തന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരു സംഘടന പ്ലാനേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പരാജയം വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാണ് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഘടിച്ച് ശക്തരാകും സുഹൃത്തെ എത്ര ആളുകൾ ഇതിനകം ഈ ഭീകരത വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എത്ര നാളെ നടക്കുന്ന സംവാദം ആരും തമ്മില നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വിശ്വാസമൊക്കെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇത്രമാത്രം സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വൃത്തികേടുകൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉതവി ആ പയ്യൻ തയ്യാറായത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര എത്ര ആളുകളെ കാണുക നിങ്ങൾ പറയുക മതം വളരുക നിങ്ങൾ ഏത് മൂഢ സ്വർഗത്തിലാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ചോര കൂടിയേ കഴിയൂ എങ്കിലേ പുള്ളിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കാരണമാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവാചകനെ പുരസ്കരിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു അതിന് കഴിവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സംവാദങ്ങളിൽ വന്നാൽ തീർന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞ് ശൂന്യമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും അവിടെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഓരോ അള്ളാഹുവിനും കൽപ്പില്ല ഒരു പ്രവാചകന് ശേഷിയില്ല പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു പണി കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക ഈ സംവാദം തുടങ്ങുന്നവരാ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ തോറ്റു പോകുന്നവരാ നിങ്ങൾ കത്തിയെടുക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ എന്തൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ വെല്ലുവിളിച്ച ഷിറവ് തോക്കാനിരിക്കുന്നവരാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടറിയാം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ ഇതേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംവാദമേൽക്കോയും അവർക്ക് പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഈ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കിതാബ് ഈ ഖുറാൻ ആണെങ്കിൽ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഈ ഗോത്രദേവനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഗോത്രദേവന്റെ ഗതികളാണ് ഗുണ്ടായുസം പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗുണ്ടായുസം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ ദേവനാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ആശയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ഈ ദേവന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നു അതിൽ പേരെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ പരിപാടിയില് ഈ ജബു ബ്രദർ അവിടെ പറഞ്ഞ ആ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സുഡാപ്പികൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സുഡാപ്പികൾ എന്ത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം സുഹൃത്തെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൈകാര്യ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൈയും കാലും വിട്ടിയെടുക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ അല്ലെ ഞങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ അല്ലെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പറയുന്നേ അപ്പൊ സുഡാപ്പികൾ ഇസ്ലാമിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുഹൃത്തെ അതിൽ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ഖുറാനെ അനുസരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിനെ അനുസരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് മ
പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ ഇനി എന്താണ് എന്റെ ഡി പി യിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് ജാബു ഇന്നലെ ഇട്ട ആ ഒരു സംഭാഷണം ജാബു ഒരു നിമിഷം ജാബു ഒരു നിമിഷം ജാബു ജാബു ഇത് ആഹ്വാനമാണ് ജാബു ഇത്രയും ഇത് പച്ചക്ക് ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വലിയ കേസുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ താങ്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും നടക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനല്ല ജബു ജബു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ജബു പറയുന്നത് പ്രവാചക നിന്ന ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത സുഡാപ്പികളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെന്ത് ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആർ എസ് എസ് കാരെ ഏത് പാതിരാക്കി പോയി വെട്ടുന്നു നിലപാടുണ്ട് കേൾക്ക നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണോ പറയൂ ഉന്മൂലനെന്ന വാശ ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാല്ലേ ഇവര് ഇതിന്റെ ആളല്ലേ അതാണ് ഇപ്പൊ പി സി ജോർജിന അടക്കം അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന സഹോദരൻ എന്നെ പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷകര് ഞങ്ങളാണ് പ്രവാചകന്റെ സംരക്ഷകര് ഞങ്ങളാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത്ര ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇതുപോലുള്ള പ്രവാചകൻ ഇന്ത നടന്നിട്ട് ഒരു നിയമപരമായിട്ട് പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത സുഡാപ്പികൾ ഏത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ സുഡാപ്പികളെ നിയമം കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണോ അതോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചേ താങ്കൾ അത് സമ്മതിക്കൂ അതാണ് ഇസ്ലാം താങ്കൾ അത് സമ്മതിച്ചു അതെ സമ്മതിച്ചു ഈ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് ഇത് ഖുറാൻ അല്ലേ ചോദിക്കാം ചരിത്രം നമ്മള് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ജബു ആയിയോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഗ്രൂപ്പിന് ക്ഷുഭിതനായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളോട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അന്നേരം ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത് പറയാൻ നിങ്ങൾ തല്ലുന്നവർ അല്ലെ കൊല്ലുന്നവർ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ഈ നേരം പോരെ നിങ്ങളിലെ മഹത്വം നിങ്ങളൊന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം അന്ത്യ പ്രവാചകനാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവസരം തരാം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല അപ്പൊ നിന്ന വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കോർട്ടിലും നിലനിൽക്കത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു വചനം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് സുനായി അതിന്റെ മുപ്പത്തി മുക്കാരി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഞങ്ങൾ അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പെണ്ണിനെയും അത്തറിനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ലജ്ജ വരുന്നു ലജ്ജ വരാൻ കാരണം ഞങ്ങളാണോ ഈ ബുക്കാരിയാണോ മുഹമ്മദ് ആണോ ഇതാണ് ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് ലോജിക്കലി മറുപടി പറയണം രണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ 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 പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ പറയണം അതാണ് പറയണ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളത് ഞങ്ങൾക്കത് അപമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മാരിയത്തിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സൗദയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങൾ ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കൊള്ള മുതൽ സ്വന്തമാക്കുകയും അവിടെ സഭയെ പോലുള്ള ആളുകളെ കിനാനയെ പോലുള്ള വധിച്ചിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണോണോ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവർക്കെതിരെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി സുന്നോ ദോസ് കമ്മിറ്റിയോ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തവയാണെങ്കിൽ നിന്നയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോലാ സാറേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് പറയേണ്ടതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ പുസ്താവെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ നിന്ന പോലെ തോന്നി നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ശ്രേഷ്ഠ കാര്യമാണ് മനോഹര കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ കാര്യം നിങ്ങളും പ്രശ്നിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ നിന്നയാകുന്നു നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു എന്നിട്ട് പ്രകോപനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിട്ട് വരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വളരാൻ കാരണമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങൾ വളർന്നോട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടാൻ നിങ്ങൾ തന്നാണ് അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കറിയാം ബുക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് എത്ര കൃത്യാനിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു രണ്ടു കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ബുക്കാരി എന്താണ് ഇബിനുമാരി എന്താണ് ആ നിർമ്മിതി എന്താണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളിത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഖുറാനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കരുതായിരുന്നു കൊടുത്തത് തെറ്റായി പോയി നിങ്ങൾ അകത്ത് തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സുഹൃത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആവേശം പ്രവാചകന് വേണ്ടി മരിക്കാനുള്ള ആവേശത്തെക്കാൾ നല്ലതാണ് പ്രവാചകന് വേണ്ടി ആ സത്യവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ മഹനീയത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കൊന്ന ഇപ്പോൾ ആ കൊച്ചനെ ജന ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ കൊച്ചു പെഞ്ചു കൊഞ്ചിന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് അവൻ മറ്റൊരു തടിയൻ്റെ അവിടെ നസീറാകുകയാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ കേമന്മാരായ ആളുകളാണ് അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയും തടിയൻ്റെ അവിടെ നസീറും ബിൻ ലാദനും അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്തു പറ്റി ഇതേ ജീവിതമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നല്ല യൗവനത്തിൽ കുടുംബത്തെ വിട്ട് അപ്പനമ്മമാരെ വിട്ട് സർക്കാർ ചെലവിൽ ഇരുണ്ടാഴിക്കുള്ളിൽ കഴിയണം ഈ മതം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരേ ഒരു നേട്ടം അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിട്ടോ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിലോ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചതിൻ്റെ പേരിലോ എൻഡോസൾഫാൻ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ കേറയിലിൻ്റെ പേരിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ല മറിച്ച് പെണ്ണും അത്തറും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം നല്ല ജീവിതത്തെ പെരുവടിയിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലെ ദുഃഖമാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ ആത്മാർത്ഥം നല്ലതാണ് പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുള്ളിയാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നോക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ വലിയ പുള്ളിയാകുന്നു അതേ വലിയ പുള്ളി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാ ഞങ്ങളെ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മഹത്തരമായ ഒരു ഒരു തേജസേറിയ ഒരു വിലവിടിപ്പുള്ള രത്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മണ്ണാൻ കട്ടയാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക എന്നിട്ട് ആ രത്നം എന്താണെന്ന് വിശദീരിക്കുകയെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഉസ്താദ്മാർ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ മഹാമനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മഹാമനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാണം കൊടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നൂറുവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടും ഒറ്റ ഉത്തരം തരാൻ പാട്ട് ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു ഉദവിയും ഒരു പണ്ഡിതനും ലോകത്ത് ജനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകരുത് ഞാൻ ജബൂലേക്ക് വരാം ഗിബോർ കുറെ നേരമായി അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ മനോഹരമായി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഇത് ശരിയത്ത നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതായ സൗദി പോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ പോലെയോ ബംഗ്ലാദേശ് പോലുള്ള രാജ്യത്താണെങ്കിൽ അവർ പച്ചക്ക് വെച്ച് എഴുതി വെക്കും കാരണം അവിടെയൊക്കെ അറബികളാണ് അറബിയാണല്ലോ പച്ചക്ക് വെച്ച് എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ അത് അറബിയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ നേർമിച്ചു നേർമിച്ച് പുതിയ ഭാഷാതാക്കൾ വളരെ നേർമിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പഴയ ഭാഷ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിന്റെ അറബി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ത് അള്ളാഹു കൂടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈകാലുകളും അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിർ ദിശയിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയപ്പെടുകയോ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഭാഷാതകൾ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ മാത്രമാകും നാട് കടത്തപ്പെടുക എന്നല്ല അവിടെ വരേണ്ടത് മറിച്ച് അവിടെ വരേണ്ടത് അവരെ അറബിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് മയപ്പെടുത്തി ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത അമാനി മൗലോ പറയുന്നത് പറയാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തുന്ന എങ്ങോട്ടാ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നാട് കടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നാട് കടത്താം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കിടക്കണം പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടാ നാട് കടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനൊക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് ഇവർ പഠിച്ചാൽ ഇവർക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം ജബുവിനെ പോലെയുള്ളതായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രമാണമാണ് ആ പ്രമാണത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കുള്ളതായ ശിക്ഷ എന്താണ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുക ഇതാണ് ജോസ് മാഷിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ചത് ഈ ആയത്താണ് അവർ വെട്ടിയപ്പോൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഉദ്ധരിച്ചിട ആ കൈയ്യെല്ലാം മറുകൈ വെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം മറുകാല് വെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്താണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇവരുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരതിനെ മാത്രമേ അനുകരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മതത്തിനകത്ത് വളരും തോറും ഈ മതം പഠിക്കും തോറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ജിഹാദിയുടെ തന്ത്രവും അനിൽ കുറത്തോട്ട് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം ഇവിടെ എന്താണ് ജിഹാദിയുടെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ പുതിയ പരിഭാഷകർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വളരെ ഓമനത്വം നിറഞ്ഞതായ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ശരിയായ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏർ അതായത് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെതിരെയുള്ള സകല ശക്തികളോടും അള്ളാഹുവിനെതിരെയുള്ള സകല ശക്തികളോടുമുള്ള സമരമാണ് ജിഹാദ് ഈ സമരം നാല് വസ്തുതകളിലാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് രണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൈകൾ കൊണ്ട് നാല് വാൾ കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആയുധം ഇതിവിടെ മതഗ്രന്ഥം പറയുന്ന അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണം രണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യണം നാല് വാൾ കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എട്ട് വയസ്സുകാരൻ നടത്തിയ ജിഹാദ അവൻ പറഞ്ഞത് വായ കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദ പറഞ്ഞത് അതൊരു കൊലവിളിയാണ് അതിനെ നമുക്ക് സ്ഥലവൽക്കരിക്കാൻ ഒക്കെ അവൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രമാണം എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ഒരു ജിഹാദ് ആകുന്നു അപ്പം ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായിലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ജിഹാദാണ് അപ്പം മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രാരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീഷണിയായിരുന്നു ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ വന്ന പല സഹോദരന്മാരുടെ വായിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി കളയും പ്രവാചകൻ ഇന്ന് നടത്തിയ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പോലും അതൊരു നിന്ദയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണും നിന്ദിക്ക നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നുള്ളതായ വാക്കുകൾ അത് ഭീതിയുടെ വാക്കുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നതായ സാധാരണക്കാർ ഈ മേഖലയിലെ ഡിബേറ്റ് സംവാദം നിർത്തിയൊക്കെ പോകും ഏർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നതായ ഭാര്യ സംവാദങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ യോ അച്ചാ അച്ചാ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാ പോകണ്ട എന്തിനാണ് പോകണത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കൊണ്ട് എന്ത് ഈ സംവാദം നിർത്തും എന്നാൽ അല്പം ഇച്ഛ നിശ്ചയദാർഢ്യവും അല്പം പ്രാമാണിത്വം ഒക്കെ ഉള്ളതായ വ്യക്തികൾ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് തുറന്നു കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ
ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിന്നയാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവരെ കശാപ്പ് ചെയ്യുക അവരെ എതിർക്കുക അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകൃതമല്ലേ അത് പൈശാചികമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഏത് ലോകമായത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങി പോകുന്നില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് പോകുന്നില്ല ഇത് ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടല്ല ഇത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് പോലെ ഇങ്ങി പോകുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ മാനവികത നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ ബോധം പരിശോധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ ആ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത പരിപാടി എന്തുവാണ് ഭയം ആളുകളുടെ ഉള്ളിലിടുക ഭയം ജനിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഭയമാണ് ഇട്ടു തന്നത് ആദ്യം ഭയപ്പെടുത്തുക കണ്ടോ ഭീതിപ്പെടുത്തുക ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇത് കഴി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകും ഇനി ഈ സംവാദം വേണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ശൈലിയാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് സഹിഹായ ബുഹാരി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജാബർ പറയുന്നു ജാബറിൽ നിന്നുള്ളതായ ഒരു വിവാഹത്താണ് ജാബർ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടത്ര ദൂരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും എന്നെ കുറിച്ച് ഭയം ജനിപ്പിച്ച അള്ളാഹു എന്നെ സഹായിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്യണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നടന്നു നോക്കിയാൽ യാത്ര അപ്പൊ ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്യണോ അപ്പുറത്ത് ചെല്ലണമെങ്കിൽ അപ്പൊ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് ചെല്ലുന്ന ആ ടൈം വരേണ്ടതായ ആ പ്രദേശവാസികളെല്ലാം കിടിലം കൊള്ളിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദികളുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭയപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ബനു കുറയില ഗോത്രങ്ങളെ ആയിരത്തോളം വരുന്ന പുരുഷന്മാരെ കഴുത്തുവെട്ടി മദീനിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായ സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രകടമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയും മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കുകളൊന്ന് കേൾക്കണം മുഹമ്മദ് അവരെ ഭീതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഹമ്മദ് അവളെ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് കുരങ്ങിന്റെയും പന്നിയുടെയും വംശക്കാരെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ആ ആ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾക്ക് സമീപേ നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മനിയായകൾ പിടിച്ചു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് കേട്ട് അവർ ഭയപ്പെട്ടു ആ ബനു ക്രൈലായത് പറഞ്ഞ യഹൂദ വംശം പറഞ്ഞതോ എന്നറിയോ യോ മുഹമ്മദെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോളാം ഞങ്ങൾ വെറും കൈയോടെ കൂടി പൊക്കോളാം ഞങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടണമെന്നുള്ള ആയത്ത അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം ഭീഷണി രണ്ടാമത് അറ്റാക്ക് രണ്ടാമതുള്ള ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് വാഹനം ഏറ്റിക്കൊല്ലാമെന്ന് പ്രമാണമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ പ്രമാണമുണ്ട് അവർ ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് നിസാരവൽക്കരിക്കരുത് വാഹനത്തിൽ ടൂ വീലറുകളിൽ ഫോർ വീലറുകളിൽ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹിതർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണം സംശയം തോന്നിയാൽ വാഹനം നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം നോക്കണം ക്രൈസ്തവരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവനിൽ ഭയമില്ല എന്ത് വന്നാലും ദൈവഹിത പ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കണം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഏത് നോക്കും ഒരു ഹദീസ് വായിക്കുന്നു വാഹനം ഇടിച്ചു കൊല്ലാമെന്നുള്ളതായ ഹദീസ് മുഹമ്മദ് അന്നേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നാലെ വാഹനം വരുന്നത് വാഹനത്തെ വാഹനം പിന്നാലെ വരുന്ന ആളിനറിയാം അവനിത് ചെയ്താൽ അവനുള്ള പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹദീസ് വായിക്കുന്നു സുനന തിരുമതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് തിരുമതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഉപ്പത്തപ്പുരു ആമ്രിൽ ആമ്രിൽ ജുഹൈനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരേ അമ്പ് കൊണ്ട് മൂന്നാളുകളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും ഒരേ അമ്പ് കൊണ്ട് മൂന്നാളുകളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും ഒന്ന് നല്ല പ്രതിഫലം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയവൻ രണ്ട് അത് എറിഞ്ഞവൻ മൂന്ന് അതിന് സഹായിച്ചവൻ ഇനി കേട്ടോണം തിരുമേനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അമ്പറുകയും വാഹനമേറ്റുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ അമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമേ അമ്പ് ഈയുകയും അമ്പറിയുകയും വാഹനം ഏറ്റുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത് ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവസാനം ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആയുധം പ്രയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പല ലോകത്ത് പോകത്തുള്ളെന്നും അതേ അതേ യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ പ്രമാണം ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ സൂക്ഷ്മത വേണം അതേ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരായി എല്ലാവരെയും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ ഭയമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം തീയിൽ കുരുത്തതാണ് മറന്നു പോകരുത് തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടുകയില്ല എന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ചത്ത് 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 വളർന്നതായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ ഇസ്ലാം കൊന്നു 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 കൊന്നാണ് വളർന്നതെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ ചത്ത് ചത്ത് ചത്താണ് വളർന്നത് മരണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ മരണത്തിന്റെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും അതെ ഭയപ്പെട്ട് പിന്നോട്ട് പോകാതെ മുന്നോട്ട് വന്ന് മരണം മരിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് മരണം കൊണ്ടോ വാഹനമേറ്റി കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലം പരിശാക്കു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സത്യസന്ധമായ ഒരു സമ്പാദിക്കും ആരെയും ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കത്തില്ല ആരെയും നിന്ദിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് വായിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന പോലെയാണ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്നുള്ളത് ആശയ സമ്മാനം മാത്രമായി ഞങ്ങൾ നടത്തത്തുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ ഇനിയും നടത്തും വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയും അതുപോലെയുള്ളതായ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതായ അറിയുന്നതായ സുഹൃത്തുക്കൾ മതം വിട്ട് പുറത്തു പോകും അതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജബു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എതിർക്കുന്നവരെ കസാപ്പ് ചെയ്യും എതിർക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അത് അവരുടെ പ്രമാണമാകുന്നു ആ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വ്യതിയലിക്കാനോ പാടില്ല ഈ പ്രമാണത്തെ പരിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രമാണ പ്രമാണമില്ല പരിഷ്കരണം എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവരിത് അംഗീകരിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യും ക്രൈസ്തവർ ഇതര മതവിശ്വാസികൾ ജാഗ്രതയിൽ ഗിബോറിലേക്ക് പോകാം ഗിബോർ സംസാരിച്ച താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ സംസാരിച്ച് സിജോദര് അതേപോലെ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു ഇവിടെ ഈ ജാബു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കേവലം ഒരു മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നതിലുപരി അവിടെ പ്രവാചകനെ വലിയ മനോഹരനാക്കിയും മഹോന്നതനാക്കിയും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു ഫെനാറ്റിക് അതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഭയം ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ അതിലേറെ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ഏത് നിലയിൽ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയോളജിക്കൽ എന്തുവാന്നുള്ളത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അത് ലോകമെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിന് അതിന് മുകളിലായി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക്കലി ആൾക്കാരെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്കോളേഴ്സിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനും എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ ലോകം വളരെയധികം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു ആദ്യത്തെ ആ ചൂടിന് ആ സംസാരിക്കുന്ന ചൂടിന് ഇവരുടെ വലിയ വലിയ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിന് പതിന്മടങ്ങായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യു ചെയ്തു അതിനുശേഷം നയൻ ഇലവൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇസ്ലാമിക് ആ ഒരു വലിയൊരു ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡില് ഭയങ്കര ഒരു ഹ്യൂജ് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം മൈക്രോ ലെവലിൽ ആൾക്കാർ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അപ്പോളജറ്റിക് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒളിമിക്സിൽ പോകാനും ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡീബങ്കിങ്ങിന് ശേഷം ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡീബങ്കിങ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡീബങ്കിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡീബങ്കിങ് ആ ലെവലിലോട്ട് പോയി ഇസ്ലാമിക ലോകം ഇന്ന് അത് ആ ഏരിയയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും മാത്രം പരാജയമാണ് അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനില്ല ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല ഒന്നും തന്നെ തെളിയിക്കാനില്ല ഒന്നും തന്നെ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാനില്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല ആ ഒരു നിലയിലാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വര
നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള ഒരു കം ഒരു ഒരു എൻ ജി ഒ ഒരു ഗാലപ്പ് പോൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊറോണയുടെ ഫേസ്റ്റ് ഫേസ് നടന്ന സമയത്ത് ആ ഗാലപ്പ് പോളിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ഇറാനിയൻസ് ആർ മെന്റലി ഡിസ്കണക്ട് ഫ്രം ദ റിലീജൻ ദ ആർ കോസ്മെറ്റിക് ഫേത്ത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ഭയത്തിന് അതേപോലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അതേപോലെ ഇറാഖിൽ അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഇസ്ലാമിക കൺട്രിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ യു എസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള യുവജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചതിൽ ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റ് മതം വിട്ടി വിട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു മേജർ കൺസേൺ ആണ് ഇനി ഭയപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ തെറ്റായതാണ് ഇവിടെ ഭയപ്പെടുത്തി ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു 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 അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നേടാം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇന്നലെ അലങ്ങാട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ലോസസ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കരുത്താർജിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സാമുവൽ പാർട്ടിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഈ ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാർട്ടൂൺ എത്ര പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ അവിടെയെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാർട്ടൂണുകൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസത്തിന് മുമ്പ് മദ്രസകളെല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉസ്താദുമാരെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഫണ്ടിങ് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അറിയിക്കണം വീക്കിലി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജിഹാദ് അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഫെനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കരിക്കുലം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലെത്തി നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുവോ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് അവർ അതിനുള്ള പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഓരോ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ എസ് ഡി പി ഐ ഈ കാണിച്ചത് അവര് ബുദ്ധിപരമായി കളിച്ചോ അവർ അവരുടെ മതപരമായ രീതിയിൽ കളിച്ചോ മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഗാസയിലും കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വെച്ച് പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളെ ഒരു 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 സ്കേപ് ഗോട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ആ കുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു സി എ എൻ ആർ സി സമരത്തിന് അപ്പൊ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എങ്ങനാണ് എന്തുമാത്രം അവർ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ജാബു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജാബു എന്നല്ല ഒരു വിധപ്പെട്ട ഈ ഇസ്ലാമിക മതമായിട്ട് വളരെ ഒരു ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇതേപോലെ ബ്രെയിൻ വാഷ്ഡ് ആണ് പലരും പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തില്ല പക്ഷെ ജാബു ജാബുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം ആ കാര്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു നാ ഒരു നാലും ഒരു അതേപോലെ ഒരു നാലു പേര് ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി വേറെയുമായിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് യു എസിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഫസറ് ഈ യു കെയിലുള്ള ഒരു മദ്രസയിൽ സർവേ ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ മദ്രസയിൽ സർവേ ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് യു കെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയാ ലവ് വേണം അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പെർസെന്റേജ് എന്തുവാ ഇവരുടെ ആഗ്രഹമല്ല ഇവരുടെ അത്യാഗ്രഹമാണ് അത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത്യാഗ്രഹം ആ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അടി കൊണ്ട് ആ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന് അവരുടെ എല്ലാ എംപയേഴ്സിനെ പൂട്ടിക്കെട്ടിയത് പോലെ അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ടെററിസവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ പെട്രോൾ ഡോളർ വന്നു അതിനെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാവുന്ന ഇത് പക്ഷെ ആ ഒരു 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 രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മനുഷ്യന്റെ ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അപ്പോളജറ്റിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം എമ്പാടും ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഏറെ അതിലേറെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തു നിന്ന് വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഷോക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഹാർഷായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ
അതും ഇത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സർവേ വരുന്ന ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് ഗോൺ ബി എ പ്രോബ്ലം അത് പല മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇതല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ഒളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കേവലം മുഹമ്മദ് അതിൽ ആക്ഷേപമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നാളെ ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇതിന്റെ ഗ്രേഡ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഭയം ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഭയം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ലോകമെമ്പാടും അതിന് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട് പാറി ഇത് സ്കാൻഡേവിയൻ കൺട്രീസില് സ്വീഡനില് അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാർ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെൻമാർക്കില് ഡെൻമാർക്കില് എന്ത് പറയുന്ന സോറി ഡെൻമാർക്കില് യു കെയില് ഫ്രാൻസില് നെതർലാൻഡ്സില് ജർമ്മനിയില് ഇതെല്ലാ ആൾക്കാർ തിരിച്ചിത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങ ഏറ്റവും മൈനോറിറ്റി ഉള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഭയം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ വ്യാജേന ഒരു 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 പ്രൊപ്പഗേണ്ട സൃഷ്ടിക്കുവല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഓരോ പ്രശ്നത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്ര പേരെ ബോംബ് ചെയ്യാൻ പോയേക്കുന്നത് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളെ മറ്റുള്ളവരെ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വധിക്കാൻ പോയേക്കുന്നത് ഈ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ അറിയാം ദൈവത്തിനെയും പ്രവാചകന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജോലിയല്ല അകർ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന പ്രവാചകൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം രക്ഷിക്കാനും ദൈവത്തിന് കഴിയും ഏതെങ്കിലും ലോ ലോകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്തയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രവാചകൻ നിന്ത അപ്പൊ അള്ളാഹു ആണോ വലുത് പ്രവാചകനാണോ വലുത് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവം പക്ഷെ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആണ് അവിടെ ദൈവം അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററിയും ഇസ്ലാമിക ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മുഹമ്മദ് ആണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ല ഒരു പടി താഴെയാണ് അത് മുഹമ്മദാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആരെന്ന് ചോദിച്ച് എങ്ങനെ വഹി കിട്ടി എവിടുന്ന് വഹി കിട്ടി ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ആരെങ്കിലും ജിബ്രീലിനെ കണ്ടോ ഏ ഇല്ല അത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കറിവ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിലും മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വളരെയധികം സൂചിച്ചു ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അല്ല അത്തരം പെണ്ണുമാണ് ഇഷ്ടം നേരെ മറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറ പറയണമായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തോ അത്തരം പെണ്ണും ആഹാരവുമാണ് ഇഷ്ടം ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ഖൈബറിൽ കഴിച്ചത് ഒന്നും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരല്ലായ്ക്ക് അന്നേരം വഹി ഇറക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് തോന്നിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു അപ്പൊ വഹി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഇനി ഈ ഭയം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇനി ഇനി ഈ ഭയമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ടേ ഭയമല്ല ഇവർ ഇരുപത് നയൻ ഇലവൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്ട്രോങ് ക്രിറ്റിക് ആണ് ഇസ്ലാമിനെ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് ചെയ്യാമോ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിലോ തമിഴിലോ ഹിന്ദിയിലോ എവിടെയൊക്കെ പറയാമോ അവിടെ എല്ലാം പറയും ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു ഈ കൊറോണ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ കാട്ടിലും ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ക്യാൻസർ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ കാർന്നു തിന്നുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം ഇവിടെ കുറെ സ്വത്തുകളും സംഭവ സമ്പാദ്യം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഭയം എന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇനി മുദ്രാവാക്യമല്ല ഇനി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ ടൈം
എന്തുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് ഉയർന്നു എന്തുകൊണ്ട് പറ്റി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള തെറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല വിരോധിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക അത് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ സത്യാവസ്ഥ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെയും ചാക്കോ പാസ്റ്ററിന്റെയും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെയും വീഡിയോകൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചോ പിന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ചോ ഈ അപ്പൊ ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ആരും അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ യാതൊരു വിമർശനവും കൈ നീട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഒരു വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ചെയ്തികളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് റെഫറൻസുകൾ സഹിതം അനിൽക്കൊടുത്തട്ടം പാസ്റ്ററൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളെ നബിയെ പരിഹസിക്കുന്നി നബിയെ നിന്ദിക്കുന്നി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവ ദൈവം നിന്ന് നടത്തുന്നതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോട് അവരുടെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥം ഈ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ള പൂശി പഠിപ്പിച്ചതല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ജാബു ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വധിക്കപ്പെടേണ്ട ശരിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വളർച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും എങ്ങനെയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മറ്റുള്ള അതായത് ഈ ജാബിനെ പിന്നെ ജാബിനോ ജാബിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്തീയ ചരിത്രം എന്താണെന്നൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മദ്രസയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളല്ലാതെ സത്യസന്ധമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ക്രിസ്തു മതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒരു ജനത്തിനും മറ്റൊരു ജനതയ്ക്കും ഭീഷണിയല്ല ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട അയലോക്കത്തുള്ളവരെ പോലും കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതവെറിയുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസ് വളരാൻ കാരണം എന്താണ് ആർ എസ് എസ് പിന്നെ എവിടെ എന്ത് തീവ്രവാദമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിച്ചതും ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിച്ച് പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ രൂപം കൊണ്ടത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മതരാഷ്ട്രമാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോഴും മതേതര രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ കുറഞ്ഞ ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇവിടെ ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല ഏർ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാഹചര്യം അല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഏർ നിങ്ങളെ പോലുള്ള അപ്പോളജിസ്റ്റുമാര് വന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കവലകളിൽ പരസ്യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇവരുടെ ഒരു ഉസ്താദ് വലിയ വലിയ പ്രായമില്ല പഠിക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു മുഴു ബൈബിൾ തരാവെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞാനത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പുള്ളി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതിന് കുറെ വർഷങ്ങളായി കേട്ടോ അതിനുശേഷം എന്നെ നിരന്തരം രാത്രി എന്നില്ല പാതിരാത്രിക്കും രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും എല്ലാം വിളിച്ച് നിശബ്ദമായ വിമർശനങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരപുത്രൻ അപ്പൊ അന്ന് എനിക്കും വലിയ അറിവില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വർഗീസം സാമുവൽ പാസ്റ്റ് എഴുതിയ എം എം അക്ബറിനുള്ള മറുപടി എന്ന പുസ്തകം വെച്ചാണ് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് 
ശക്തമായി ആ പുസ്തകം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളിലൂടെ ഇവരേറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആശയപരമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയുധമാണല്ലോ ആയുധം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതും വരുന്ന ആളുകളിലൂടെ അതിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസി ഇതിലൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ശക്തമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുക അനിൽ പാസ്റ്ററെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മത ഇപ്പം ജബു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരനൊക്കെ പരസ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പരസ്യമായിട്ട് കൊലവിളി നടത്തുകയാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലും എന്ന് തന്നെയാ പറയുന്നത് പ്രവാചക നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ ഈ പ്രവാചക നിന്ന ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ ആ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലുമില്ല അത് അതുപോലെ മാത്രം വായിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിന്നയുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു അവസരം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട ഈ പ്രശ്നം അതിന് ഞാൻ പ്രതിസന്ധി എന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഇതിനൊരു പെൻസിൽ മൂഡിലാണ് കാണുന്നത് അതെ കാര്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവര് ഇനിയും കുറെ കൂടി ഗ്രേഡ് കൂട്ടി ചെയ്താലും എവിടെ വരെ പോകുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പരിശീലനം ആയിരിക്കണം അത് അപ്പോഴ് ഞാന് ദൈവമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി കൂടിയാണ് എന്നെ സ്വന്തമായത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സിജോയ് ഞാനും ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആരാധന കൂടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച സിജോ അതിൻ്റെ തലേന്നാൾ എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഒരു ദർശനം ആ സ്വപ്നം അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അക്രമികൾ വരുന്നു ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യം അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലും പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആളുകളോട് പറയും അതിൽ പരം പ്രതിഷേധം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അപ്പൊ സൺഡേയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് അത് അന്വർത്ഥമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരെ വരുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ദൈവം മുൻകൂട്ടി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാരണം നമ്മുടെ സന്തോഷം അതിനെ ആഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബം പിന്മാറി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യ പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യം ചെയ്ത മനുഷ്യനോടും നമുക്ക് പാകയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജബു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരനോട് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കായ മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം ബാല്യം മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പറ്റി ഈ സാധാരണ ഇവര് പഠിക്കാറില്ല ദൈവം വലിയവനാണെന്നോ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നോ ഒക്കെ കഷ്ടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ അതിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അവിടെ ആരോട് ഒപ്പിട്ടില്ല അള്ളാഹു നിന്ന എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശരി ഞാൻ റേഞ്ച് വരുമ്പോ സംസാരിക്കാം നിങ്ങളിലൊരാൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ആരാണ് അല്ല ബ്രദർ വന്ന് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ ഈ വിഷയം ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാവോ യാ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാവോ ജസ്വിൻ സംസാരിക്കാമോ ബ്രദറെ യാ സംസാരിക്കാം സാറേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വിഷവും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും 
ഒരു വിചിന്തനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ വലിയ സംഭവം വന്നു ഫൈനൽ പാസ്റ്ററായതിന്റെ പിന്നാലെ ഇപ്പൊ അവര് തേടി വന്നു പക്ഷെ ഇതിനിടയിലും ഒരു ഒരു വളരെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി പക്ഷെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായിട്ട് എഴുപത്തി ചില വർഷമായി അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിലും വളരെ യാഥാർത്ഥ നമ്മുടെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് സത്യസന്ധമായി നടത്തിയ ഒരു പ്രകടനമാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നോക്കുന്നത് കാരണം കുറെ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണണമല്ലോ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചതും വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ വരുന്നവരെല്ലാം നിന്റെ കാലന്മാരാണ് ഇത്ര സത്യസന്ധമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ബി ജെ പി ആയാലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ കോൺഗ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ നക്സലൈറ്റുകളായാലോ അവരാരും അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളിലൊന്ന് പുറമെ കാണുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ കാലന്മാരാന്നുള്ള കേരള ജനത്തോട് കേരളത്തിലെ മതേതര സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു തന്ന അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കണം ഇത്തരം സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവര് ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അപ്പോ അതിനെ ഞാൻ ആ ഒരു വശത്തോടി കാണുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഒരു പക്ഷെ അമിത വർഗീയത അതിനെ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരും കാണാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നേ അതുപോലെ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണയ്ക്ക് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി അറക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ആട്ടും കുട്ടിയും മുട്ടനാടിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ബക്രീദ് പെരുന്നാളിനൊക്കെ വേണ്ടി എന്നതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തേഴ് എന്ന വർഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി മെരുക്കി എടുത്ത് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ എടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പോഷകഗുണങ്ങളെല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ട് കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാത് അത് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒന്നും അല്ല കാണേണ്ടതും അല്ല സത്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തേഴിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാരണം അപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പത്തേക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് നല്ല കരുത്തരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പൊട്ടി തെറിക്കാൻ പാകത്തിന് അതുപോലെ എല്ലാം ഈ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സോഡ കുപ്പിയിൽ ഗ്യാസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കാവും ഈ കാർബണെ കാർബണൈഡ് അതുപോലെ എന്നതുപോലെ കൊച്ചിന്റെ കുഞ്ഞിൻ മനസ്സിൽ നിന്നും കുഞ്ഞ് പിള്ള മനസ്സാണല്ലോ കള്ളമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് ലീക്കായിട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളാരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയധികം ഒരു വിഷമത്തോടെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളാരും ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യില്ല രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തേഴ് വരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു നാപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ആവട്ടെ അപ്പൊ ആ സമയം വരേക്കേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം തകർന്നു മതേതരത്വം തകർന്നു ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരയണ്ട സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരയാനുള്ള അപ്പൊ അപ്പൊ കരഞ്ഞ മതി എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ബോധ്യം തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുദ്രവാക്യത്തെ കുറിച്ച് ആ പാർട്ടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവര് കൊടുത്ത മുദ്രവാക്യം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ അവർ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സാഹോദര്യം ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സ്വസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി റിപ്പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവര് കൊടുത്തത് സാരെ ജഹാംസ അച്ച എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടാനാണ് ആ കുഞ്ഞിനൊക്കെ കൊടുത്തത് അതിനിടയിൽ ഏതോ ഒരു ജൂത തീവ്രവാദി സംഖ്യകളിലൂടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ വന്ന് കൊണ്ടെങ്ങാണ്ട് കെടുത്ത എന്തോ ഒരു തെറ്റായ പരിപാടിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പൊ ആർക്കും നിങ്ങളിലുള്ള ഒരു മത കണ്ണം വർഗീയത ഉള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം വസ്തു നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം കാരണം അവര് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ആ പ്രത്യേക നേരം നാസയുടെ ഇന്ന് അവര് ഡി എച്ച് എൽ വഴി കൊറിയർ വഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയ ആ ലെൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മനോരമ പത്രം ഓൺലൈൻ മനോരമയിൽ നിങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓൺലൈൻ മനോരമ മനോരമ ഓൺലൈ
തൃക്കാക്കര എലക്ഷൻ കഴിയുന്ന ആ ദിവസം അത് എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പിറ്റ് ഒട്ടൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കൊച്ചിനെ കണ്ടെത്തിക്കോളും അപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും അതിനെ കുറിച്ചും ഒരു പരിധി വരെ എന്താ പറയാ അധികം വഷമം വിചാരിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ തൃക്കാക്കര എലക്ഷനിലൂടെ കഴിയുന്ന തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെടുത്തും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള വലിയൊരു പരാതി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആരും ഇതിനെ പലരും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ള പലരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പരാതി കാണുന്നുണ്ട് അതും ഒരു നല്ല പരാതിയാണെങ്കിൽ കൂടെ പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവും കാരണം വീട്ടിലുള്ള പുരയിലുള്ള ബീവി സമ്മതിക്കാത്ത കാരണം നാലെണ്ണത്തിന് വലിയ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കാട മോളെ ഒന്നും മോളോടുക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ട് മനോവേദനയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കൊള്ളം കഴിഞ്ഞ് പരലോകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കുറഞ്ഞു പോയാലുണ്ടാവുന്ന വിഷമം എന്തായിരിക്കും ഈ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ള അങ്ങനെ അത് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അല്ല തള്ളി തള്ളി പറയാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിഷമം അറിയില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ പോകുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വെറുതെ കിട്ടാൻ പോണ ചുമ്മാ കിട്ടണ ഓരോ വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇനി ഇല്ലാണ്ടാക്കണേ ഇനി അതല്ല ഞാൻ തള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കോഴിയില്ല നരക കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇട്ട് പൊരിച്ചാലും ഈ തള്ളി പറയുന്നവരെയാണ് അതിന് സഹിക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏഹ് പക്ഷെ ഇവരാണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും അവരെ തള്ളി പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ വലിയൊരു പരാതി കേട്ടിരുന്നു ഈ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് അബീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി പ്രസംഗികളൊക്കെ വളരെ വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോണേന്ന് അവർ അതും അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ വിമർശിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടില്ല നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരുപാട് പേര് വിമർശിച്ചു താലിബാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു വന്നു അവിടുത്തെ കൃസംഖ്യകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കൃസംഖ്യകൾ അല്ലെ സിറിയ ഇറാഖാ ഭാഗത്തുള്ള കൃസംഖ്യകൾ പോയിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഐസിസ് ഒക്കെ അവിടെ വളർന്നു വന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കൃസംഖ്യകൾ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നോർവേ സ്വീഡനും ജർമ്മനിയിലൊക്കെ അവര് പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥരായി വളർന്നു വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് വിമർശനങ്ങൾ മൊത്തം നിർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നാപ്പത്തിനാല് നാപ്പത്തേഴ് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമാധാന മതം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് മുഴുവൻ ഫോമിൽ നമുക്ക് സമാധാനം കാണിച്ചു തരും ആ സമയം വരെ വാഴയിൽ വായിൽ പഴം പൊഴിഞ്ഞിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കൃസംഖ്യകളും ഹൈന്ദവരും ഇവരെല്ലാവരും പഴം പൊഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുക ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്ക് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ജസ്വിൻ അടുത്തത് ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് വളരെ ഏറ്റവും അധികം തന്നെ എന്ന് പറയാം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഈ അവസ്ഥയിൽ അല്പം ദുഃഖവും ഭയവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം തന്നെ ഈ ഒരവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കൊച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം കുന്തിരത്തെ കുന്തിരിക്കത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളും അല്പം ആ ഭയം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാചകം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പടലയ്ക്ക് ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് ആയത്തുകൾ അറക്കുകയും തന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് കൊള്ള ചെയ്യുകയും തന്റെ ചുറ്റും കൂടിയ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ ലൈംഗികമായിട്ട് തന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബലഹീനനായ നികൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രവാചകനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട വന്നത് വന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷം അവരുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച്
എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതും അതാണ് അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ആശയ ആശയം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും തന്നെയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക അതാണ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തതും അങ്ങനെയാണ് ഏ തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് എബ്രാഹിലേനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു വിമോചനം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താ പറയുന്ന ഇത്രയും വിശ്വാസ വീരന്മാര് കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അധൈര്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാനും ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുവാനും ഇവരുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവാചകനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാനായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം ഇവർ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ ഇത്രയും ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഈ പ്രവാചന കാര്യം കട്ടപ്പുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവർക്കും ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും ഈ ലോകത്തെ വിളിച്ച് കാണിക്കുവാനും എന്താ പറയുന്ന ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇനി ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഇവർക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോസഫ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ വിജോയ്സ് താങ്ക് യു ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ജബുവിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് കേട്ടിട്ട് കയറി വന്നതാണ് ഒന്ന് അതിന് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജബു ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പ്രവാചനക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജബു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നണം കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവർ ഖുറാൻ പുസ്തകത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ല കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോവും പ്രവാചകനെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ തല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും അവരുടെ ഖുറാൻ പുസ്തകവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുറന്നു തുറന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസാ അധ്യാപകർക്ക് ഇതുവരെ നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു സത്യസന്ധനായ ഒരു മുസ്ലിമാണത് എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ കൊടുത്തേ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഇത് നോർമലായിട്ട് പൊതുവെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ മനസ്സിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവര് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള എതിർപ്പും കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇങ്ങനൊരു വിമർശനത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് എന്തിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റു മതസ്ഥരെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസ പുരുഷന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന അവരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെയും ദൈവങ്ങളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ഒക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു വേദന മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് അതോ മറ്റാരെ വിമർശിച്ചാലും കുഴപ്പമ
ഈ കാഫറുകൾ നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റും വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഈവൻ എന്തിനേരെ ഈ ടെലിഫോൺ വരെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നാശത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ മതത്തെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാവാക്കാരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഒരു സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ലോകത്തിൽ വളരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു മതവും കൂടി ഇസ്ലാം മതം തന്നെയാണെന്നും കൂടി പ്രിയ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കത്തുകൊണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് ചർച്ച മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോറോ ബോണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയിക്കണം ഓക്കെ എം എം പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം എം പാസ്റ്റർ കേക്കാവോ മുകളിൽ വന്നിരുന്ന ആരും ഉറങ്ങരുതെന്ന് ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എബ്രഹാം ബ്രദർ കേക്കാവോ ആ മോഹൻ 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 സംസാരിച്ചു ചർച്ചകളൊന്നും വിശദമായി കേട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വന്ന് ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇരവാദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാത്തത് ഇത് ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം മാത്രം ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണോ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത മതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഈ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭീതി ഇവർക്ക് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ സംഖ്യകളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയല്ല അവരുടെ അവർ അവരും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ അവർ മറ്റുള്ള സമൂഹ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭീതി ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ ഈ ഞങ്ങളെ കൊല്ലു ഞങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കും അല്ലെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഇവർക്ക് ലജ്ജയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റു ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ സിഖുകാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുണ്ട് ജൈനിസ്റ്റുകളുണ്ട് ദളിതുകളുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റു വംശങ്ങളോ ജാതികളോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏർ ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് നാളെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തോട് ഒപ്പമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു 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 ചുരുക്കം ഒരു ഒരു ശതമാനം ആ സംഘപരിവാരവിന്റെ തീവ്ര സംഘ തീവ്ര തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഹിന്ദുക്കളെ എല്ലാം ആ ഗണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളുടേതായ ഒരു ആ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പരമാധികാരത്തിൽ പിന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണോ ഇത് അല്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് ഇവിടെ വന്ന ഇത്തവാദം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരവാദം മുഴക്കുന്ന മുഴക്കുന്നത് ഇത് അത് ഈ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന ഈ ബാലൻസിങ്ങിന് വരുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണ് ഇത്തരം തീവ്രവാദികളെക്കാൾ വലിയ വലിയ അപട അപകടകാരികൾ അവർക്ക് എവിടെങ്കിലും പിടിച്ചൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമാകത്തില്ല അവർ അവർ കാണിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ മഹാസമൂ ഇന്ത്യയിലെ മഹാ ജനത്തോട് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ അപരാധമാണ് കാര്യം അവർ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലതും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഇവർ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് ജനം പുറത് മുട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് മാത്രം ഇവർക്ക് മാത്രം എന്ത് ഇവര് ഇവർ എവിടെ എവിടെ മൈനോറിറ്റി ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആകുമ്പോ അവിടെ തുടങ്ങും അവർക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവര് ഇവർക്ക് കരച്ചിലാണ് ഏർ ഇവര് ഇരവാദം മുഴുക്കാണ് അവിടെ ഒക്കെ അവിടെ എല്ലാം പോയി ഭീകരത കാണിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ ചെന
അവിടെ ഏത് ജാതിക്കോ മതത്തിനോ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കോ അവിടെ പോയി സ്വയ സ്വയമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ പറ്റിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അവർ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റു സമൂഹങ്ങളെ പോലെ ഏകോദര സഹോദരന്മാരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞു മാനുഷിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാലത്തും സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതേതര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മതേതര സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവരോട് എഴുകി ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കും നിങ്ങൾ അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു 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 വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കി സംസാരിക്കാനുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ അവസരം കിട്ടിയാൽ സംസാരിച്ചോളാം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു എബ്രഹാം ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു സാറെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ 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 എം പാസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ സാറേ പോയി ഉണ്ടോ അത് എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ കുന്തിരിക്കം മേടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലേ ആ ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ ഈ സ്പീക്കർ പാനൽ എന്റെ പിക്ചർ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എററാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒടിയബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒടിയബിൾ ആണോ സംസാരിച്ചോ സംസാരിച്ചോ ആ നമ്മളിതിപ്പോ വളരെ ഗൗരവരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ അനിൽ സാറിന് നേരിട്ടതായ ആ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുത്തു അതൊരു വലിയ സത്യം തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ നേരിട്ട് വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുക അത് അവരുടേതായ പ്രവർത്തി അവർ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള തികഞ്ഞു അവർ തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ അവർ നമ്മളടുത്ത് നേരിട്ട് പറയുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇവർക്കിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കുന്തിരിക്കം മേടിക്കാനുള്ള സമയം പോലും തരത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലത്തെ അനിൽ സാറിനോടുള്ള ആ പ്രവർത്തി കാണുമ്പോൾ കുന്തിരിക്കം മേടിച്ചോളാൻ പറയുകയും ചെയ്ത് എന്നാൽ മേടിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പോലും അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് എന്തായാലും ഈ കേരളത്തിൽ അവരുടെ ഒരു മജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടെന്നോ ധരിച്ച് അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ അതൊരിക്കലും വില പോകില്ല പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവർക്കുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്വത്തെ ആദരിക്കാത്ത അവരുടെ ആ മതഗ്രന്ഥവും ആ പ്രവാചകന പ്രവാചകനെയും പ്രവാചക സൂത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാനും കർത്താവും ദൈവമായി സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അനേകരെ കൊന്നുടുക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അവസാനം സംഭവിച്ചത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള രീതിയും കൂടെ ഞാൻ കാണുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലാം സംവാദം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുന്ന മുന്നിലെ നിൽക്കുന്ന വളരെ അനോയിൻറ്റഡ് ആയ ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ സമയവും അവരുടേതായ സകല വിധമായ മറ്റ് പല നേട്ടങ്ങൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശ്വസിക്കാട്ട് ഈ രണാങ്കണത്തിൽ പോരാടുന്നവർ അവരെ കർത്താവ് അറിയുന്നു കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൈവിടുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ തിരുവഴുത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ടു പേരെയാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇട്ടത് എന്നാൽ പത്രോസിന് പത്രോസിന് ജാക്കുവിനെ കൊല്ലുകയും പത്രോസിനെ ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇടുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സഭ ശ്രദ്ധയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന സ്ഥലത്ത് പത്രോസ് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കോബിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ തീർന്നു 
നേരെ മറിച്ച് പത്രോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇനിയും തികയ്ക്കുവാൻ തികയ്പ്പാനുണ്ടെന്നുള്ള തികഞ്ഞ ദൈവിക ഇടപെടിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇസ്ലാം വിമർശനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ കള്ളപ്രവ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ അനേകർക്ക് ഈ സത്യവെളിച്ചത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തെ തലമുറ ഈ സത്യവെളിച്ചത്തിൻ്റെ മാർഗത്തെ തേടി ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അനേകർ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ തികച്ചും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു വിപത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവ അവർ ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ യാഗം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്ന ഒരു നാൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നമ്മളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിയോഗവും നമ്മളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവീയ ശുശ്രൂഷകളൊന്നും ഒരിക്കലും ആ നിസാരമല്ല അനുസ്യൂതം തുടരണം ഇത് ഇതൊന്നും ഒരു ഭീതിപ്പെടുത്തില്ല ഇവരൊക്കെ വന്ന് ഈ ഭീതിപ്പെടുത്തി ഇവരുടെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭീതിപ്പെടുത്തി അത് ആ ഭീതിപ്പെടും ഭീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭയപ്പെട്ടു പോയാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവർ അതിൻ്റെതായ അവരുടേതായ രീതിയിൽ നീങ്ങും എന്നാൽ ഭീതിയില്ല ഭയമില്ല നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ തോന്നിയാൽ അവർ ഒരു ബാലൻസ്ഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവരെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഷിറഫും അതുപോലെ തന്നെ സൗമ്യതയുടെ ഭാഷയുടെ മുത്ത എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന പകത് പുരയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇവരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം വ്യക്തമായ അജണ്ടയുണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മളെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സകല ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക ദൈവം ഒരു നാളും നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഈ ഗ്ലോബോസ് ചർച്ച തുടങ്ങി ഇതുപോലുള്ള ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഹദീസുകളെയും തഫ്സീറുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആഴമായി പഠിച്ച് കൃത്യതയോടെ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഇനി അവർക്ക് അവസാനമായി അവരുടെ കൈവശം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അല്ലെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആയുധമെടുത്തുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വില പോകത്തില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ നമ്മളെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ച കർത്താവ് ലോകത്ത് ജയിച്ചവനാണ് ആ ലോകത്തെ ജയിച്ചവനായ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യത്തോടെ വീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ലല്ലോ ദൈവം നമുക്ക് പകർന്നു നിന്നത് ശക്തിയുടെയും ബലത്തിൻ്റെയും ആ ധൈര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ എവിടെ എപ്പോൾ അത് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ തികയുന്നുവോ അവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ള വിടുതൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഒത്തിരി എന്നെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമീരല്ല ആർ എസ് എസ് കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ച മേഖലകളിലൊക്കെ നേര നേർക്ക് നേര് മരണമാണ് ഇനി മുന്നിലുണ്ടെന്ന് ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ആത്മബലം തന്നു നമ്മൾ എന്ത് അവരോട് സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ അവരോട് പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുമെന്ന് തിരുവഴുത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടേതായ ഈ ഉമ്മാക്കി കാണിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അനുസാരണ നേരിട്ട് ആ വിഷയം നമുക്ക് ചെറുതായി കാണാനും കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഭീതിയോട് കാണുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ദൈവദാസന്മാരെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ വളരെ കൃത്യതയോടെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇവരിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക്
ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ജാമിത ടീച്ചർ വന്നിരുന്നു ഒപ്പം ഷിറഫ് വന്നിരുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുണ്ടായ ചില അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഷിറഫ് ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിരുന്നു ജാമിത ടീച്ചർക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ താൻ സന്നദ്ധയാണെന്നും മാത്രമല്ല അതിന് പറ്റാതെ വന്നാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പ്രസ് സമ്മേളനം നടത്തി തിരിച്ച് ഷിറഫ് ആ സംവാദത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിന്നോക്കം പോയാൽ ഷിറഫ് ഇസ്ലാം വിടുമെന്നും അദ്ദേഹവും ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല ഇതിൽ നാളെ രണ്ടര മണിക്ക് അവർ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഐ ബി ടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്താം എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവർക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും നാളെ രണ്ടര മണിക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റിൽ വരണം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഗുരുവിലേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു അൻസാറെ ഓക്കെ നാളെ രണ്ടരയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ അനിൽ സാറ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ കാത്തിരിക്കുമോ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നടക്കുവാനിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സംവാദകരുടെ ഒരു വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഷിറാഫിനെ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പണിയെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ ആ അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതാപം അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ കഴിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് രാജാ ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മുകളിലിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റിൻ ഗിബോർ ടിജോ അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇന്നലെ അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് എന്തോ ഒരു അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഇതിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ റൂം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ക്രിറ്റിസിസത്തിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഇപ്പോഴത്തെ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില സംഘടനകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിറ്റിസിസം പറ്റാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പക്ഷെ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മതമായിട്ടാണ് അത് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റിവിഷനിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് വെളിപാട് കിട്ടിയ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് മുതലൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉത്ഭവം അത് കുറേയും കൂടി കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുൾ മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഉമയാദ് ഖലീഫ ബൈസൻറ്റൈൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് ഈ അറബികളെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ഈ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മതം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ക്രിറ്റിസിസം പറ്റില്ല അവരുടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഫിഗറായിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെതിരായിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടായാലും അതവരെ പൊളിറ്റിക്കലി അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും അവർ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഫിഗറിനെ അതായത് അവരുടെ അറബികളുടെ ഒരു ഹീറോ നായകൻ അറബികളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടാൻ തക്ക എന്താ പറയാ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനെതിരായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ അപ്പൊ തന്നെ തീർത്ത് കളയുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ മതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ എസ് ഡി പി ഐനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് അതിനെ ബാൻ ചെയ്ത് ബാൻ ചെയ്താൽ തന്നെയും ഒരു കാരണവശാലും ഇവരുടെ ഈ പറയുന്ന അസഹിഷ്ണുത തീരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ആശയങ്ങളുള്ള പുതിയ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദിച്ചു വീരുന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ
ഇവര് എത്ര കായികമായിട്ട് നമ്മളെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനിൽ ഫാസ്റ്റർക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഈ ഈ വിമർശനം തുടരുക അത് ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു രാജപദ്ര എസ് കേക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം നമസ്കാരം ഹലോ ഓക്കെ ഈ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചയും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുമാതിരി ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ എസ് ഡി പി ഐനെ ബാൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സംഭവം ശരിയാണ് അവരുടെ സോഴ്സ് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ സോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ എൻ ജി ഓസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യം കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇവരെ നിലക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേറെ പേരിട്ടിട്ട് അവര് വരും ഈ അനിൽ ഫാദറിന് ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണണം കാരണം അവര് അവരുടെ ഒരു സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം ആർ എസ് എസ് ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പേ അവര് തിരിച്ച് കൊന്നിരിക്കും ആ ഒരു അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് ഒരു തരം ഭ്രാന്താണ് അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പോ ഇത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാര്യത്തില് അത്രേ ഉള്ളൂ ഫാദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് ചെങ്കേരി ആക്രമിക്കാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്ര നാളത്തെ പ്രവർത്തനം വിജയം കൈവരിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ആ കുറുക്കി കൊള്ളാന്ന് പറയും കാരണം സി ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഈ അനിൽ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്റർ പോലുള്ള ആൾക്കാരായി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ശരിയായ രൂപം കാരണം ഇത്ര നാളെ ഇവര് സമാധാന സാഹോദര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആ നമ്മളും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവര് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ആ യഥാർത്ഥ മുഖം പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേഷപ്രസിഡന്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ അയക്കുന്നു നോക്കാനല്ല പിന്നെ അയാള് അയാളെ ശരിയായ സ്വഭാവം കാണിക്കും അതേപോലെ ഇസ്ലാ ഇസ്ലാമിസ്റ്റിൽ കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ മതത്തെ ആ മതം ഇന്ന് കേരളമാകെ അറിഞ്ഞ് എന്താണ് ശരിയായ ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അവർക്കൊന്നും വിളിക്കാനില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ കണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാം എല്ലാം വെളിവായല്ലോ പിന്നെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണിക്കാലോ അതാണ് കൊലവിളിയായിട്ട് ആലപ്പുഴ അവര് വന്നത് ഈ ഇവർ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു റൂമിലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി മണിക്കൂറുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാചകം പറയൂ അത് കേട്ട് എന്റെ മനസ്സിലൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു തരൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് പറയും തന്നെ പോലെ തന്നെ അയൽവാസി സ്നേഹിക്കൂ നല്ലൊരു ഇതാണ് അതേപോലെ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു തരൂ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ആ പുള്ളി ഉരുണ്ട് കളിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ പരിഭാഷകൾ ശരിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിഭാഷ വേണ്ട ഒറിജിനൽ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥം അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി അതായത് ഇപ്പൊ അത്ര ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ആ അതായത് ആത്മീയതയുടെ കണികയില്ലാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് ഇവരുടെ പുസ്തകം ഇത്ര നാളെങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് ഒരു വൈറലായ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബ്ലാസ്ഫമി ലോ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു വലിയ മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് ബ്ലാസ്ഫമി ലോ ലോകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ആൾ പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്ര കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ തന്നെ വെളിവ് വെളിവാക്കി അതിന്റെ കാരണം ബ്ലാസ്ഫമി ലോ ആണ് ഇത്രയും നാളെ ആൾക്കാർ എങ്കിലും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഈ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണക്കാര് ആയ അനിൽ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അവർക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദൈവ നിയോഗമാണ്
ഇന്നിപ്പോ അറുപത് പേരാണ് കാശ്മീരിൽ ക്രിസ്മസ് ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി എവിടെ പോയി കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു കുറെ പേര് അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഹിന്ദുക്കളുടെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അത് ഈ കേരളം കാശ്മീർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ദൈവ നിയോഗത്താരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനിൽ അനിൽ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്റർ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ വന്ന് സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം ഈ മതം ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല കാര്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കിടയിൽ വളരെയേറെ മോശം ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഇനിയിപ്പം അവര് പോകുന്ന വഴി അതായത് അത് പിന്നെ എളുപ്പമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പകല കഠിന പ്രയത്നങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ മുൻപന്തിയിൽ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി ഈ ഒരു വർഷത്തോളം ആയപ്പോ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പതനം ആ നമ്മൾ പരിപൂർണമായി കണ്ട ഒരുപാട് പേർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായതും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നേർക്ക് ഉയർ ഉയർത്തിരിഞ്ഞതും അള്ളാഹു ആരെന്നും മുഹമ്മദ് നബി ആരെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവർക്ക് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് അവര് ആക്ച്വലി പഠിച്ചു കാണും പഠിച്ചു കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ ഈ ഭൂരിപക്ഷമായ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും ഇതേപോലെ പഠിച്ച് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും ഈ പണ്ഡിതന്മാര് ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസ്റ്ററുടെ മുന്നിലൊക്കെ വന്ന് പെട്ടിട്ട് പിന്നെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇട വരുത്തിയത് ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഈ അപ്പോളിസ്റ്റിനെ ഒതുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് മാറി കാര്യം ഈ ഒരു പോക്ക് തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാകും കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് എടുക്കാൻ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ മാധ്യമങ്ങൾ ഒക്കെ പല വിഷയങ്ങളും എടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു കാര്യം ഏകദേശം ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളായ പല മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇനി മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പിന്നാമ്പുറ വാർത്തകളായി രണ്ട് കോളം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർക്ക് അതൊരു മുഖപത്രം ആയി അല്ലെ മുൻനിര വാർത്തയായി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചോദ്യത്തിനൊന്നും അവർക്ക് ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ ഒതുക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ അജണ്ടയായി കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ വളരെയേറെ സങ്കടിതമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ പേരിൽ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഇവര് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഇവര് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു വർഗീയ സംഘർഷമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാനും അതിനുള്ള ആളും ആരവും ആയുധങ്ങളും എല്ലാം എന്തായാലും ഫസൽ ഗവൂർ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ട് എല്ലാം അസ്ത്രം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സമയം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രയോഗിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെയും അവര് ഇല്ലാക്കി കളയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ആ കൊച്ചുകുട്ടി ആ മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചത് ആ മുദ്രവാക്യം അത് ആ പ്രശ്നം ആളി കത്തിക്കുവാനും അതിൽ വിളിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ മതപണ്ഡിതന്മാര് വന്നേക്കുക അപ്പൊ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവിക ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ അതിനെ ചോദ്യം
എന്താ പറയുക ഒരു സമ്മേളനമായിട്ടൊക്കെ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വർഗീയ കലാപത്തിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി ഈ പറയുന്ന അപ്പോളിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാം ഇല്ല അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊന്നും ആരും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൈകടത്തി ഇത്രയും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാനും ഇതേപോലെ അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനും വന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും നാലാൾ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം ചർച്ച പോളിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ഇനിയുള്ള കാലം വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് കാര്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അഗാധമായ പക രൂപാന്തരം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെ ഒതുക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദൈവത്തെ കൂടുതൽ വിളിക്കുക ഇനിയുള്ള കാലം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിന്റെ പ്രകാരം അന്ത്യനാളുകളിൽ തന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങളെ അല്ലെ എന്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻസിന് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു വാക്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒരു തിരിഞ്ഞ് വരും ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സൂക്ഷിക്കുക മാക്സിമം പിന്നെ ദൈവം നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഒന്ന് വിധിച്ചാൽ അതിന് തന്നെ പിന്നെ അത് തന്നെ നടക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിപരമായ കളികളാണ് ഇനിയുള്ള കാലം വേണ്ടത് കാര്യം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടരോടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആശയപരമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അപ്പം ബുദ്ധി ശകലമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്ദ ബുദ്ധി എന്നെങ്കിലും വിളിക്കാമായിരുന്നു ഒട്ടും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പഴമക്കാർ പറയുന്ന നമുക്ക് വെട്ടാൻ പോരുന്ന പോത്തിനോട് വേദം ഓതിയിട്ടോ പിടിച്ചു നിർത്താനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ അവർ മൊത്തത്തിൽ ഏറലാണ് അതാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബ്രദറെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ടീച്ചർ ബ്രദറെ നമ്മൾ ക്രൈ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവര് ഏതായാലും ഒരു വാളെടുത്തോ വടിയെടുത്തോ ഒന്നും തന്നെയും ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇല്ല എന്ന കാര്യം മുസ്ലിം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു അല്പ തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലെ ക്രിസ്ത്യൻസ് പോകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഈ കേരളത്തിലുള്ള മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ ദാവാക്കാർ മാത്രമല്ല മറിച്ച് മൊഹമ്മദിന്റെ ദൈവമായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹു തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഖുറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അല്ലാഹു തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രൈസ്തവര് അവർക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവർ വായിക്കുന്നവരാണ് അവർ പുസ്തകത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആൾക്കാരാണ് എന്ന കാര്യം അല്ലാഹു തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവർ ഏത് സമയത്തും മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ആശയപരമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് വരികയുള്ളൂ കാരണം ഈ ആയുധം കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ബീറുക്കളുടെ ഒരു ഏതോ ഒരു ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഈ ആശയത്തെ വാള് കൊണ്ടും ബോംബ് കൊണ്ടും നേരിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് അവര് വായനശീലമുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ബൈബിൾ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിൽ പോലും ക്രൈസ്തവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ദീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നാറുള്ള കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഇവരറിയുന്നത് ക്രൈസ്തവർ വിമർശനപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഒരു വാർഫെയർ തന്നെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രൈസ്തവർക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനപരമായിട്ട് ആശയപരമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അതിനുള്ള സ്പേസുകൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുക്കുക തന്നെ ച
നിങ്ങൾ ഒരു പേര് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അങ്ങനെ അവരൊരു ഒരു കവേർഡ്ലി അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഐ വിസ് ടെല്ലിങ് ഐ ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ടു സംബഡി ഹൂസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എൻ ഐ എ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും അറ്റ് എ സെൻട്രൽ ലെവൽ വി നീ ടു ഇൻഫോം വി കെൻ ഇൻഫോം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് വേറൊരു പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദി വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യ ഹാസ് ചേഞ്ച് എ ലോട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ഈ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഇനി ദി കാൺ ഡു എനിത്തിങ് എനി മോർ ദിൻ ഇന്ത്യ സോ ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ദേ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സമയം അവർ കേരിങ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ലിസണിങ് ബിക്കോസ് നേരത്തെ വന്നപ്പം ജാമ്യത ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പം വേറൊരു പുള്ളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ജാമ്യത ടീച്ചറിൻ്റെ വീഡിയോസും ഇതൊക്കെ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാതുണ്ട് എന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജിയോ ബ്രദറിന്റെയും അനൽക്കുടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റിന്റെയും ടിസിന്റെയും ഇതൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സം റിയൽ ലൈഫ് ഓക്കെ ട്രൈ ടു എജ്യു ഗെറ്റ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ട്രൈ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി ട്രൈ ടു ഹാവ് എ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറിൽ ഐ ഷുവർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിം പീപ്പിൾ ആർ ഗുഡ് പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സം ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് just uh, just eliminate all the jihadi connections from your own circle nan idu personal enikku personal anubhavam ullonda nan parayunnathu ende kooda college il padichoru payanana nammude kooda football kalichoru payanana pinne isis inde chief aat he transformed himself shamil mangleshiri nu vannittu adu nan endo nu salathu parayittund i just want to tell you and avante end result endha nu vannya avane avane hatred kaaranam he went to syria and he actually died in a bomb blast over there so ningada life onnu angane undavadirikkan ningal watch out try to think about your own family pinne we are only asking you to think logically we are only asking you to think and uh, try to understand history try to really understand like he hatred allenge he tetattulla kaichapaadu ningada manasil undenge adu maati vechittu try to uh, live in a in a society try to be a blessing to others thank you thank you jee brother yeah thank you yan yan vittu oru kaaryam parayana samsaarichote ha parayu ha alle yan parayan adhichu kaaryam ivide nammada kerala thil ippo kandu varuna oru oru pravanathayana ee ആരെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നവരെ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുക അവരെ കോർണർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 രീതി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അത് കാണിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുക ഇന്നലെ വരെ തീവ്രമായി സംഘപരിവാറിനെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സുനിൽ പി ഇടയളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൻ്റെ കാര്യത്തെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ ഇവരെ ഇന്നലെ വരെ ഇവരുടെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്മുടെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ജയശങ്കർ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഇവരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഈ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ മുഹമ്മൂടി വെച്ച് വരുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വീഡിയോ ഇടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നാളെ മുതൽ നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്നതായൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയാത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വളരെ വളരെ സഹായകരമാണ് ജനങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ പറഞ്ഞ നിഷ്ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രതിഫലയിച്ച ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ സേവനം 
കേരള സമൂഹം എന്നും സ്മരിക്കപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ കേരള സമൂഹത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നും നടക്കട്ടെ അതിനുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന അൻസാറിനോടൊക്കെയുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ശക്തിയായി ആയി നടക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്പരാൻ എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു മോഹൻ ബ്രദറെ എസ് ബ്രദർ കേൾക്കാവോ എസ് ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു അത് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ അത് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ ഭരിക്കുന്ന ഇടത് വലത് ഈ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭാഗമായി പോയത് അതായത് ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷരുടെ വോട്ട് അവർക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇവർക്ക് ആർക്കും എടുത്തടിച്ചൊന്നും പറയാനോ ആക്ട് ചെയ്യാനോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഉള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഹിന്ദുസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ്മീർ പോലെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇടതിനും വലതിനും ഒരു മറുപടിയാണ് വേണ്ടത് അതിപ്പം ഐദർ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു മുന്നണിയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഏബ്രഹാം ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹം വന്നു രാജാതി രാജാവ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു മുട്ടു വറയ്ക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമേ എൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം അനിൽ പാസിനോട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ നറേഷൻ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഹി വാസ് എ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്സർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അത്രയും സമയം കാത്തു കടന്നിട്ട് പിന്നെയും കറക്റ്റ് പാസിൻ്റെ കാർ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹിസ് എ വെരി ട്രെയിൻഡ് ആൾ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആളാണെന്ന് എനിക്ക് നറേഷൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് തെറ്റിപ്പോകും കുറേ നേരം കാത്ത് കിടന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ട്രാക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരാളായ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് അയാൾക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഇൻസെക്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇസ്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കവിതയാകട്ടെ ഒരു പിക്ചറാകട്ടെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുപോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വിമർശനത്തെ നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അള്ളാഹുവും ഒരു പ്രവാചകനും അള്ളാഹു ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാദം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരിടാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത അള്ളാഹു എവിടെയോ ഇരുന്ന് ഏതോ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അറസ്റ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ അനുയായികളോട് വിളിച്ചു പറയുക വാളെടുത്ത് വെട്ടാൻ ഈ ഗുണ്ടാ തലവന് ഒരു ഒരു മണ്ണ് തരിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇട്ടാൽ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അള്ളാഹുവും ഒരു പ്രവാചകനും ചെറുപ്രായത്തിൽ മറ്റ് പിള്ള മറ്റ് ആണോ പെണ്ണോ നിറമോ കറപ്പോ വെളുപ്പോ ഒരു നിറവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിച്ച് നടക്കേണ്ടിയ ഒരു പൈതലിൻ്റെ വായിക്കകത്ത് കൊണ്ട് മതം തിരികെ കയറ്റുന്ന ഒരു മതം ഇത്ര ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടൊരു മതം നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മതമില്ലേ നിങ്ങളുടെ താടിയിൽ മതമില്ലേ നിങ്ങളുടെ വേഷത്തിൽ മത മതമില്ലേ ഇത്രയും ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ വർഗീയനായ ഒരു ദൈവവും ഒരു പ്രവാചകനും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വേറെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സമാധാനമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സിറിയയിൽ സമാധാന
ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് സമാധാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് രാജ്യത്ത് സമാധാനമായി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാ ലോ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി പോയതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവവുമല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവാചകനുമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡീകമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയപ്പെട്ട ഒരു മതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറെ വാക്കുകൾ ഇതല്ലാതെ എന്താണ് ഈ മതത്തിനകത്തുള്ളത് ഏഹ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി അരുളപ്പാടടയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നീതി ഉണ്ടോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്നേഹമുണ്ടോ ഈ ദൈവത്തിന് ഏഹ് കരുണ 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 എന്ന് പറയുന്ന വായനീളം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദൈവം പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഈ ദൈവത്തിന് കരുണയുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടാൻ അവന്റെ തല വെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പറയാ കാരു കാരുണ്യവാനാണ് എന്ത് കാരുണ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് മറ്റു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു ദൈവം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ സകല മനുഷ്യരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ആന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവം ബാക്ക് മനുഷ്യരെ പറയുന്നത് ഈ ദൈവം ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുരങ്ങന്മാരായി പോകുന്നു പറയുന്ന ഒരു ദൈവം ഹ ഈ എന്തൊരു ദൈവമായത് ഇത്ര ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുള്ളത് സഹിബു സഹിബുക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകളിൽ ഏഴായിരത്തി പരമുള്ള ഹദീസുകളിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഹദീസുകൾ ജിഹാദ് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഹദീസുകളാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഹദീസുകൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് പേഴ്സൻ്റ് ആണ് ജിഹാദ് പേഴ്സണൽ സ്ട്രഗിളിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈ ആയിരത്തി നാലുള്ള ബാക്കി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് അബൌട്ട് വാൾ എടുത്തുള്ള ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസുകൾ ഖുറാനകത്ത് ഒമ്പത് ശതമാനം വാൾ എടുത്ത് മറ്റു മനുഷ്യരെ വെട്ടാൻ പറയുന്നതാണ് ഒമ്പത് ശതമാനം ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഖുറാനകത്ത് ടോട്ടൽ ഖുറാനും ഹദീസും സീറയും എടുത്താൻ അതിനകത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് പേഴ്സൻറ്റ് ജിഹാദ് ചെയ്യാനാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സീറ വായിച്ച അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ജിഹാദ് ജിഹാദാണ് മറ്റു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ സീറ അറുപത്തൊന്ന് പേഴ്സൻറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മാത്രം ഈ ഒരൊറ്റ മതം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേരാ മരിച്ചത് ഈ ഒരു മതം കാരണം ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് മറ്റ് ഏത് ഏത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് സീസറിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ മുസോളിനിയുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാലിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാവേ സൈത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാലും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം എവിടെയോ ജീവിച്ചു ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാതെ എവിടെയോ മറഞ്ഞു പോയ ഈ മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ ഇന്നും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഏർ ഒരു വിമർശനം നിങ്ങളുടെ നേരെ നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു വിമർശനം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ നിവർന്ന് നിന്ന് നേരിടാൻ കഴിയാതെ വാളെടുക്കുന്ന അതേസമയം നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരണത്തെ നേരിടും അടുത്ത നിമിഷവും താൻ മരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്ന പൗലോസ് അപ്പോസോൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോസോലൻ തൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കൊലപാതകന്മാരുടെ തുമ്പിലേക്ക് പോയത് അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ മാർഗം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും ഞങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ആശ്ലേഷിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത നിമിഷം ഞങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ പോകും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് ഒരു വിമർശനം നേരിട്ടാൽ അതിനെ അത് നേരിടാൻ കഴിയാതെ ഇത്ര ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഖുരാൻ പറയുന്ന പോലെ നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രദറെ ചുരുക്കി പറയാം ഒത്തിരി പേര് ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക
അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററോടുള്ള ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനും കൂടിയാണ് വന്നത് അതിനെ കേട്ടത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഈ ഇന്ദിരാക്കൊക്കെട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് അതിപ്പൊ ഏത് ഐഡിയോളജിയിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അനിൽ പാസ്റ്ററോട് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് പാസ്റ്റർ ടൈം ഉണ്ടാവോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ പക്ഷെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജിസിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ കേട്ടതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊന്നും ജിസിയ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രി ആയിട്ട് നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് സംഗതി രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഇപ്പം ഈ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് പല ജിഹാദിസ്റ്റുകളും വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഓ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസം വിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ഖുറാനി പണ്ടേ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവവും ഈ കുട്ടി എല്ലാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് മോഹനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ രണ്ട് സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിലെ കോപ്പി ചെയ്തതാണല്ലോ കാരണം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറ്റി അത് അതേപോലെ അതിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണോ പക്ഷെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതാണ് ചോദ്യം ആദ്യം പറയാം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നികുതി സമ്പ്രദായം ദുബൈയിൽ ഒന്നും നികുതിയേ ഇല്ല ആർക്കും നികുതി ഇല്ല അവർക്കും ഇല്ല നമുക്കും ഇല്ല കാരണം അവിടെ ഓയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് ഓയില് ഇപ്പൊ ഷാർജ പോലെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ആണ് ഓയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ആർക്കും നികുതി ഇല്ല നികുതി രഹിത രാജ്യമാണ് പകരം അവർ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ഫൈൻ അടിച്ചാണ് ഈ ട്രാഫിക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈസൻസിനുള്ള പേയ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ രാജ്യത്തിന് വരുമാനം അത് വലിയ സ്വത്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല നിയമങ്ങളോ അത് തെറ്റെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് റൂൾ വയലറ്റ് ചെയ്താല് ആയിരം തറംസ് ഒക്കെ ഫൈൻ അടിക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ഫൈൻ അടിക്കും ഫൈനാണ് അവരുടെ ഇൻകം എന്നാൽ ആർക്കും അവിടെ നികുതി ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പരിഷ്കൃത അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പരിഷ്കൃത നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഇടപെടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണ് അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഈവൻ സൗദി അറേബ്യ പോലും ഒരു അമേരിക്കൻ വിധേയത്വം കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനോടും അമേരിക്കയോടും ഒക്കെ വിധേയത്വം കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു വസ്തുത പറയാം ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ പൊതുവെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കൊന്നും ഇല്ല കുരിശി വെക്കാൻ പറ്റില്ല പള്ളി പള്ളിയില്ല നമ്മുടെ ആരാധനയൊക്കെ രഹസ്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അവിടെയും സായിപ്പിന് പള്ളിയുണ്ട് കുരിശി വെച്ച പള്ളിയുണ്ട് പർദ്ദ ഇടേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് കൂടി മതാമ നടക്കുന്നത് കൊച്ചുടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെ അവരെ തൊടാൻ പറ്റിയല്ല ഇത്രയും വലിയ വീരന്മാരൊന്നും അവരെ അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ട് കളിച്ച കളി മാറും കത്തിച്ചു കളയും അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ മേഖലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഇപ്പൊ മലയാളി പള്ളി ഇല്ല മറ്റു രാജ്യക്കാർക്കൊന്നും ഇല്ല ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അപ്പോ ഇന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പരോക്ഷ നിയന്ത്രണം ഈ ക്രിസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സൗദി അറേബ്യ പോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയോടുള്ള അമർഷം പുകയുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മിക്ക എടുത്ത് അമർഷം പുകയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇറാഖായിരുന്നു ഇറാഖിൽ അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അന്ന് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സദ്ദാമൊക്കെയായിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും അത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അമേരിക്കയുടെ കസ്റ്റഡി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് നിൽക്കുന്നത് ഇറാഖിന്റെ കൺട്രോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ഇല്ല പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോ ആഹ് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അപ്പൊ നികുതി ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അത് അർത്ഥമില്ല കാരണം നികുതി എന്താ
ഈ കറണ്ട് ചാർജ് അടക്കം ഫ്രീ ആണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ അപ്പൊ അത്ര അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അത്ര ലിബറലാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം പ്രീമിയസിലേ പറ്റുള്ളൂ അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കാരണം കേൾക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഈ ക്രൈസ്തവര് അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ജോലിക്ക് ഒക്കെ ചെന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ ഷാർജി അടക്കം വരുമാനം തീർന്നു അത് വെറും മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറും ഇന്ത്യക്കാരൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി പാശ്ചാത്യർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും പോയി അപ്പൊ അവരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇവർക്ക് കഴിയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അറബികൾ പണിയെടുക്കാത്ത കക്ഷികളാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവരൊന്നും എക്സ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും അല്ല ഈ പറയുമ്പോഴും ആ നിർണായക സ്ഥലത്തൊക്കെ അവരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും കഴിവുള്ളവരൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ബൗദ്ധികമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പിന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിലൊക്കെ അവർ ഡെവലപ്പ് ആയെങ്കിലേ ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഈ നാടിൻ്റെ സമ്പസ്ഥിതി തിരിച്ചിടി അതിന് പത്ത് വർഷമൊന്നും വേണ്ട അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സമ്പസ്ഥിതി ഇടിയും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ ഒരു നന്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ഖുറാൻ്റെ നന്മയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നന്മയോ അല്ല ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം ആ രാജ്യത്തെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പറ്റി അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ജനാധിപത്യവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി ജനാധിപത്യം പേരിനെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങി അതെല്ലാം ഖുറാൻ്റെ നന്മയാണോ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നന്മയാണോ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ നടന്ന ആ രീതികളാണ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ വഹാബി മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഒക്കെ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മുജാഹിദുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ടീമുകൾ അവർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തീവ്രവാദികളെ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം അടിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് കാണുന്ന നന്മകളൊന്നും തന്നെ അവരുടേതല്ല ഇസ്ലാമികമല്ല അത് ചെന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ ബോധവും കൊണ്ട് സംജാതമായതാണ് മറ്റെന്തോ മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചത് അന്ത്യനാൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോകും അതൊക്കെ പ്രവചനമാണ് കോട്ട പ്രവചനമാണ് അതെല്ലാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേ നാവ് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം വളരുന്നു ഇസ്ലാം വളരുന്നു ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇസ്ലാമിന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നൊരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വിശേഷ സൗദി അറേബ്യയിൽ വൻ തോതിൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാം വിടുന്നു അതാണ് കണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഇനി ഒരു പൊട്ട പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതും വേറും ഫാക്ച്വൽ ഇറാണ് ഈ യഹൂദ സമൂഹം എഴുപത്തിരണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ സമൂഹം എഴുപത്തി മൂന്നായിട്ട് പിരിയുന്നു യഹൂദന്മാരോടെ എഴുപത്തിരണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഏത് കണക്കാ അത് ഏത് കണക്കനുസരിച്ചാ എത്ര വിഭാഗം യഹൂദന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ ഇവർ പറയട്ടെ ആളുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് പറയട്ടെ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം യഹൂദന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എഴുപത്തി മൂന്നാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത് കണക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ മിന്നിച്ചു പോകുന്നു പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നാവിലി വന്ന ഒരു പിഴവാണ് ഇങ്ങനെ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം യഹൂദന്മാരുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ അന്ത്യകാലം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ അനവസരത്തിൽ മൂക്കാതെ പഴുത്തൊരു മതമാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഏബ്രാം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രം അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് നേടിയെടുത്തൊരു മേൽക്കോയ്മ യുദ്ധം വഴിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അനിയന്ത്രിത സ്വത്തും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കൈ വന്നപ്പോൾ ഇത് ആദിഭൂതികളായി പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആയത്തിറക്കുന്നതിന് പരിധിയില്ലേ തന്നെ ആയത്തുകൾ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം വരുന്നു ആ ഇസ്ലാമിനെ പുള്ളി തന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നു വിഗ്രഹാരാധന വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദീനയിലെ എട്ടാം വർഷം വന്നിട്ട് കല്ലിനെ മുത്തുന്നു ആകപ്പാടെ കൺവീഷൻ ആകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ കൈപ്പിടിയിൽ നിൽക്കാതെ വന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നില്ല കൈപ്പിടി വിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പോൾ കുറേ അവസാനം ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈസാ നബി വരും നാൽപ്പത് വർഷം താമസിക്കും കല്യാണം കഴിക്കും പിന്നെ
ക്രൈസ്തവന്റെ പാത അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത മുഹമ്മദിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് ഒരു സാദാചാര വിരുദ്ധനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാസ്ഫമി ഇത് ദൈവദൂഷണമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനേ വയ്യ ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കണം ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി യേശുവിന്റെ പാത തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിന് ഇതിന് തരുന്ന ദുർബലമായ ഒരു തെളിവാണ് താടി വെച്ചു രണ്ടുപേരും ഏഹ് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടുകുത്തി യേശു പ്രസവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവർ അഞ്ച് ഇതൊക്കെയാണോ തെളിവ് ഇത് ഇതൊന്നും തെളിവല്ല ഇത് അങ്ങനെ തെളിവുള്ള എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ലോകത്ത് അതല്ല തെളിവ് തെളിവായിട്ട് ഇവര് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവര് തെളിയിക്കേണ്ടത് രണ്ടാളുകളെ അധ്യയനങ്ങൾ ടീച്ചിങ് സെയിമായിരുന്നു തെളിയിക്കണം രണ്ടാളുകളുടെയും ജീവിത ചര്യ ഒരുപോലായിരുന്നു തെളിയിക്കണം അവർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ജീവിത വീക്ഷണങ്ങൾ സെയിമായിരുന്നു തെളിയിക്കണം അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഉയർത്തി പോകുന്ന ജീവിത മാന്യതകൾ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു തെളിയിക്കണം ഉണ്ടോ ഒരാളെ പറയാനുണ്ടോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ യൂതയുടെ നിലവാരമുള്ള ഒരുത്തനെ കാണിച്ചോ യൂത ഒറ്റി കൊടുത്തൊരു യൂതയുണ്ടല്ലോ ആ യൂതയുടെ നിലവാരമുള്ള ഒരുത്തനെ ചരിത്രത്തിൽ പൊക്കിയെടുത്തെന്ന് കാണിക്കാമോ യൂത ഒറ്റി കൊടുത്തു സത്യാണ് പക്ഷേ ആ നിലവാരം പോലും ഈ പൗലൂസിന് ദോഷം ചെയ്ത ചെമ്പു പണിക്കാരൻ അലക്സാണ്ടർ ഉണ്ട് ദോഷം എന്തോ ആകട്ടെ അയാളുടെ നിലവാരമുള്ള ഒരാളെ പോലും മഹാരഥന്മാരെന്ന് ഇവർ കോഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഭീകരതയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നത് അതും ഇവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ദുർഗന്ധം സുഗന്ധമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ദുർഗന്ധപൂരിതങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇത് എടുക്കണം എന്ന് ഷടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ അപ്പം നീട്ടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് സംശയം വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്തിനാണ് ഇത് രാവിളുക്കോളം എന്താ ഒരുത്തം പറയുന്നത് വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അന്യമതസ്ഥരെ വെറുക്കുന്നു ഇത് വെറുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ പറയൂ ശിശുഭോഗം വെറുക്കേണ്ട കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ പറയൂ ശിശുഭോഗം വെറുക്കണോ അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള സൗദിയോടൊത്ത് ശയിക്കുന്നത് വെറുക്കണോ അവർക്ക് തടിയും തൂക്കവും വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വെറുക്കണോ മുട്ടിലിടയുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് കാമാസക്തി തോന്നുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കണോ വെറുക്കണോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടിവപ്പെണ്ണായ മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയണോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ആ അധർമ്മം വന്നേ ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കു അതിൽ തല പോകുന്നൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അധർമ്മം വൃത്തിഹീനത ഉലകത്തിൽ കണ്ട സമാനതകളില്ലാത്ത മൃഗീയമായ മ്ലേച്ഛത മൃഗം ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമില്ല ഇനി വന്നതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ അല്ലേ വരൂ അത് വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം ഏതായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സാധാചാരപരമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു പോയി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലോകോത്തരങ്ങളായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സംവിധാനങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ലോകത്ത് കൊണ്ടെന്ന് വിദ്യയുടെ വെളിച്ചം അവർക്ക് കൊടുത്തുപോയി അറിവിന്റെ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിച്ചു പുനോ സമൂഹ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴിത്താരകളിലൂടെ അവരെ നയിച്ച ഒരു മാർഗത്തിന്റെ ഇങ്ങേ തലക്കലെ ചെറിയ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ വക്താവൊന്നുമല്ല അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിത് അംഗീകരിക്കാൻ എന്റെ മനസാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുക്കും അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ ഇതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാകും എന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഓക്കെ ഗുരു കേൾക്കാമോ ഗുരു ബ്രദർ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മോഹൻ ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ പറയൂ ഹലോ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അബ്രഹാം സംസാരിച്ചാൽ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്
പറയൂ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റേ പറയാനുള്ളൂ അടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രവും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു രഥയാത്രയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള് മെജോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ ഭൂരിപക്ഷം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ഇത് ഹറാമായതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്ര ആരാധന അതിൽ കൂടെയുള്ള ഈ പ്രൊസഷനും ഒക്കെ നിർത്തി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു മനസ്ഥിതിയുള്ള നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ പ്രൊസഷൻ പോലും കടന്നു പോകരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവര് അവരുടെ മുന്നിലാണ് പാസ്റ്ററും പാസ്റ്ററിനെ പോലുള്ളവരും അവരുടെ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ ചക്രവർത്തിയെ അവരുടെ തന്നെ ഗ്രന്ഥം ഉദ്ധരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതും അവരെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അത് എത്രത്തോളം സഹിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് പാസ്റ്റർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു ശ്രമം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു നന്ദി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ആളാരാണ് ജോസഫ് ബ്രദർ ആണോ ഹലോ കേൾക്കാവോ ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അനിൽ കൊടുത്തോടും പാസ്റ്റർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനും അത് ഓർമ്മിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് പർദ്ദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സമരങ്ങളും ഒക്കെ നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് അവരുടെ അവരുടെ കീഴിൽ എത്ര പേര് അണിചേരും അതിനോട് മറ്റുള്ള പൊതുസമൂഹം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നൊക്കെ അവർ നോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കാനോട് അവർ നോക്കുന്നതാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ അവർ ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ലക്ഷദ്വീപിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലഹരികൾ കടന്നു വരുന്നത് തീരദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് ഗുജറാത്ത് തീരമായാലും കേരളത്തിന്റെ തീരമായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് വളരെ കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല അത് സുഡാപ്പിയോ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രി മന്ത്രി ഈ സ്ഥാനാർത്ഥത്തിലേക്ക് വരാനും പിന്നീട് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡീലാണ് തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്നോട് എന്താ പറയുക കൊട്ടേഷൻ ചോദിക്കരുത് ഞാൻ അവിടെ ഒരിടത്തുനിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു പറയുകയല്ല പക്ഷെ അതങ്ങനെയാണ് ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മുഹമ്മദ് റിയാസിലേക്ക് പോകും അതിലൂടെയാണ് ഈ സുഡാപ്പികൾ കേരളത്തിന്റെ ഭരണം ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറില് മാനന്തവാടി അടുത്തുള്ള വാളാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തടിയന്റെ വിട നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അന്ന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എന്നെ തടഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഭീഷണി ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് കരുതി എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യം കൊണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും തടിയന്റെ വിട നസീർ മറ്റ് ഉദ്യമങ്ങളിലേക്ക് ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലത്ത് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വാർത്തകൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് സമ്മാനമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കും എന്തുവാകട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതമല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറാൻ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ എടുത്താലും ഭരിക്കുന്നവരെന്ന് ഔദ്യോഗിക ഭരണതലത്തിൽ ആര് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലോ യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഒരു മതമല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ 
എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നടത്തിയ നമ്മൾ ഇസ്ലാം വിമർശനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് പല ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറിക്കു കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മാതൃക പ്രവാചകൻ എത്രത്തോളം മാനവ വിരുദ്ധനാണ് എന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ചർച്ചകളുണ്ട് തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ ചർച്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ വിഷയം വീണ്ടും എടുക്കണം ആ തൗഹീദ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇനി അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതും ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് മുഹമ്മദിനെ പങ്കു ചേർക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ല യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ തന്ത്രപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ശത്രുവിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അറിവാണ് അപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം യുദ്ധം എന്ന് പറയാം യുദ്ധം നടത്തി അവരെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ തന്ത്രം എന്നാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വാളാകുന്ന ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഐ ബി ടി ആയാലും അതുപോലെ മറ്റ് ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിലൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആയാലും നൽകുന്ന ഈ വലിയ സേവനം അത് വലിയൊരു മാനവ സേവന സേവനം തന്നെയാണ് അത് തുടർന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാറായി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൗരമാരെ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോസഫ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ആ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അത് ശരിക്ക് കേട്ടില്ലായിരുന്നു പാസ്റ്റുണ്ട് പിന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ എന്തോ നെഹമ്യാവ് നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം നമ്മള് ആ ഒന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു വിശ്വാസിയെ അതിലെടുത്ത് കാണിക്കുക വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യം വിശ്വാസി അതായത് ആ ചണ്ടിക്കുംബാരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു മതിൽ അതായത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചണ്ടിക്കുംബാരത്തെ അത് മതിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഏ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ പാസ്റ്ററൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ എവരൊക്കെ ഇട്ട് വായ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതില് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഉത്സാഹിച്ച് എല്ലാവരും പണിയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ ഒരു ഉത്സാഹിച്ചുള്ള മതിൽ പണിയൊക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേശം പൊന്തി വന്നു ഉടനെ അവർ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി കുറുക്കൻ ചവിട്ടിയാൽ അത് വീഴ വന്നു ഞാൻ ആ വന്ന് ഒരു ആശയം മാത്രം പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പൊ കുറുക്കൻ ചവിട്ടിയാൽ ഇത് വീഴും അപ്പൊ ഇവർ കളിയാക്കി തുടങ്ങി ഏ കുടിക്കോട്ടം ബസ് അങ്ങനെ പറയുന്നേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ സെബാസ്റ്റം ബസ് അങ്ങനെ പറയുന്നേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെന്ന് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ വിശ്വാസികളും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പറയുന്ന ദൈവചനങ്ങൾ ചാക്കോപാസും എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ചെറിയ വിശ്വാസികൾ വരെയും അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോൾ എവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ കളിയാക്കൊക്കെ നിർത്തി അപ്പം മതിരപണി കളിയാക്കുമ്പോഴും മതിരപണി നിർത്തിയില്ല അവരത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ് അവർ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പൊ അ
ജോലിയോടനുബന്ധമായി തന്നെ വാള് എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നെന്ന് അവരാണ് വാള് അരയിൽ കെട്ടി അവർ ജോലി ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കൊണ്ട് വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ദൈവവചനം വന്ന വാളെടുത്ത് നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നതായ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണരാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നതാ ഉറങ്ങിക്കിടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇത്ര ഉണ്ടായത് ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്ന് ഉണർന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുന്തിരിക്കാൻ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം ദൈവകോപത്തിനിടം കൊടുപ്പിൻ പ്രതികാരം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അതായത് നീ എന്റെ നാമത്തിൽ അല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തരും അപ്പം ഈ മതിലു പണി നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാം ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോടൊപ്പം ഈ എളിയെ എനിക്കും പങ്കുചേരാൻ കഴിയും എനിക്ക് അതൊന്നും അറിവൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്കും പങ്കുചേരാൻ കഴിയും അതിന് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമസ്കാരം ഞാന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹാഷ്ടാഗോട് കൂടി കുറെ പോസ്റ്റ് അതായത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ പല ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ യു പിയിൽ നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റുകൾ എടുപ്പോ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റിന് മുകളിൽ കാണാം ഈ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്നുള്ളൊരു ഹാഷ്ടാഗ് ഇതെന്താണെന്നുള്ള സംഭവം ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ റജി ബ്രദറിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പോവാം എന്നിട്ട് റജി ബ്രോ കാൾക്ക് കേൾക്കാമെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാം അതെ അവൈലബിൾ അല്ല വെറ്റിക്കൽ താങ്കൾ സംസാരിക്കാം എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ശത്രുവിന് എപ്പോഴും രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാനിപ്പുലേഷൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇന്റിമിഡേഷൻ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നോക്കിയാലും എപ്പോഴും ഇപ്പം ആദ്യം ഹേരോദാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എവിടാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഹേരോദാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നോടുകൂടെ ഒന്ന് പറയണം എനിക്ക് പോകാനാണ് അതായത് ഒരു മാനിപ്പുലേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു ആ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തപ്പോൾ പിന്നെ ഹേരദാവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എപ്പോഴും ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യം ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ പിന്നെ ഒരു ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആദ്യം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നോക്കി ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒരുപോലാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകനും ആ പ്രവാചകനും താടി വെച്ചവനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുറ്റിക്കളിച്ച് ചുറ്റിക്കളിച്ച് നടന്നിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ പദ്ധതികളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് നഗ്നരായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ്റെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയോ എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു 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 ധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിത്തുടങ്ങി അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റർക്കെതിരെയും ബാക്കിയുള്ളവർക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് അവർ ഓൾറെഡി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഹലോ യെസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കേട്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വന്നതിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം ഏറിലാണല്ലോ അതിനു മുമ്പ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഞാനൊക്കെ പള്ളി പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനൊക്കെ പറയും ഈ അമ്പോ നോമ്പൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിലെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടു
എന്നാണ് ഈ നോമ്പ് കുറയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ വ്യാപാരി വ്യവസായ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവമാണ് ഇവരെന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം ആടപടലം അടിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അടിയേ പറഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇത്ര ഉള്ളെന്നും ഭൂലോകത്ത് എമ്മാടത്തിന് വന്നു മനസ്സിലായത് ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും അധികം നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദം കേരളത്തിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്ററാണ് അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശുഷ്കിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററുടെ പേരൂടെ കണ്ടാൽ മധുരപലഹാരത്തേക്ക് ഈച്ച വരുന്നു പൊതിയുന്ന പോലെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്ത് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പൊക്കി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യം മറുപടി കൊടുക്കാനും കുറുക്കി കൊള്ളേണ്ട പോലെ സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികം പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പി സി ജോർജിന് ജയിലിൽ അടച്ച പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കുകയല്ല അനിൽ ഭാസ്റ്ററിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പൊടിമണ്ണ് വീണാൽ എന്നാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുഴുവൻ അത് കത്തോലിക്കനായാലും കൊള്ളാം മെത്രാങ്കക്ഷിയോ ബാബാ കക്ഷിയോ പെന്തക്കോസ്തോ ബ്രദറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റോ യഹോവാസ് ഏത് പാട്ടെ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഔദ്യോഗിക ഒരു ഒരു സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ പോലെ ക്ലബ് ഹൗസിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേത്ത് ഒരു പൊടിമണ്ണ് ഇവരാരെങ്കിലും തട്ടിയിടാനായിട്ട് ഭാവമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആഗ്രഹം അനിൽ പാസ്റ്ററിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ആയിരം അനിൽ പാസ്റ്റർമാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയും ബോധവും പറയാൻ അറിവുള്ളവരൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റിയാൽ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണർന്ന് എഴുന്നേക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പേടിയുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ടന്മാർ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഈ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ മൈഗുണാഷിന്റെ തെറി പറയാൻ ഇനി ആളുകൾ പൊങ്ങി വരും ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് അതുകൊണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും അനിൽ പാസ്റ്റർ അതൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ ഇതേ അറിവും വിവരവും ബോധമുള്ള പറയാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ളത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേരുത് കൊള്ളാം കുറയ്ക്കൽ കൂടി ഈ തീവ്രവാദികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അനിൽ പാസ്റ്ററിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പാസ്റ്ററിന് പുറകിൽ ഒരു സമൂഹം മുഴുവനും ഉണ്ട് എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പോലും അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തോറ്റ് പിന്മാറുന്നവരല്ല എന്ന് ഈ മണ്ടന്മാരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു അത് ശരിയാ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള മൊഹദോ താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞോളൂ ചോദ്യം വാല്യൂല്ല പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ ഒരു ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതും മണ്ടണ്ടില്ല നമുക്കെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത അറിയിക്കാനുള്ളത് നാളെ രണ്ടര മുതൽ ജാമിത ടീച്ചറും അതുപോലെ ഷിറഫ് ഈ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഐ ബി ടിയുടെ ഈ റൂമിൽ വെച്ച് സംവാദം നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കണം ഈ റൂം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും അതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒപ്പം എനിക്ക് നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങൾ കാട്ടിയ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് നന്ദി ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വിഷ്ണു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം ഈ മിഷൻ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രൂപേണ ഇവിടുത്തെ ജിഹാദി
ഖുർആാന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കണം എന്ന് കമാൽ പാഷയെ പോലെ വളരെ ഒരു നിയമജ്ഞൻ വിധികർത്താവായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടു അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമികമായൊരു ഭരണം വരണം അതിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്ന രൂപേണയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തുള്ള നിയമം പോലെ അല്ല ഖുറാൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള വ്യാഖ്യാനം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ രൂപങ്ങൾ എടുക്കരുത് അവിടെ ശൈലി വേറെയാണ് അവിടെ കല്ലേറുണ്ട് മതം വിട്ടുപോയവനെ കൊല്ലലുണ്ട് ദിമ്മികളാകാതെ അതായത് ഇസ്ലാമിന് വിധേയരാകാത്ത ആളുകളെ നിയ നികുതി അടയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നികുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിലൊന്ന് അന്യമതസ്ഥരടയ്ക്കണം ഇതൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അത് ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഭരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭരണം ഉണ്ടാകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അണപൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ വികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അതും പാൽമണം നാവിൽ നിന്ന് മാറാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ തോളിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ജിഹാദി തെരുവിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ കരുതിയിരുന്നുള്ളണം കാലന്മാർ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചവർ ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു കാലൻ യമധേവനാണ് അത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നവനാണ് പോത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് കാലൻ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലൻ വന്നത് ഒരു ജിഹാദിയുടെ പുറത്താണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആ കുട്ടി ഒരല്പം കൂടെ പ്രായമായാൽ എന്താകും സ്ഥിതി എന്ന് നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലാണ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ദുരന്തം ഞങ്ങളെ ചെന്നോളം ഈ ദുരന്തം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വീക്ഷണഗതികൾക്ക് പ്രചോദനം തരുന്നത് മതസ്പർദ്ധയല്ല ഒരാൾ മുസ്ലിം ആയതോ ഹിന്ദു ആകുന്നതോ അവൻ ഏത് ജാതിയിൽ പിറന്നതോ അയാളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ബഹുശ്രതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അന്യമതങ്ങളുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതുണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവരൊന്നും തച്ചുടച്ചിട്ടില്ല അതൊന്നും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കൊള്ളയടിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇന്നും ആ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭരിക്കുന്നയിടത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് യോജിക്കാത്ത ഇടത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ വ്യതിരിക്തത കാട്ടി മാറും അത് ഞങ്ങളുടെ സെപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ സഹോദരങ്ങളെ വെറുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഈവൻ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയോട് പോലും ഇനി എൻ്റെ കാറിനെ ചേസ് ചെയ്ത് ആക്രമണ സന്നദ്ധനായി വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വെറുക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഞാൻ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ കിടക്കൂ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറ്റിയാലും അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അജ്മൽ കസബിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഹൂറിമാരെ കിട്ടുമെന്നും സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നും ഒക്കെ കരുതി രാജ്യത്ത് ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ അഫ്ഗാനി പോകുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥ ഓർക്കണം ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൂടി പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വർഗീയ സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ആ സ്വർഗീയ സുഖത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രായമാകാത്ത ഒരു കുരുന്ന് മനസ്സിൽ ഹൂറിമാരുടെ സൗന്ദര്യമോ മദ്യത്തിൻ്റെ സുഖമോ ഒന്നും വിലപ്പോകാത്തൊരു ഹൃദയത്തെ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഭീകര രൂപിയാക്കി തെരുവിലിറക്കി കാലന്റെ വേഷമണിയിക്കുന്ന മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു മുഖത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ആ ഖേദവും ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ മക്കളുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അടുത്തത് എനിക്ക് സംഭവിച്ച വിഷയം കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോയി സംസാരിക്കാം എൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണ യാത്രാ മധ്യേ ഇന്നലെ അഞ്ചു മണിക്ക് മുതൽ ഒരു വാഹനം എന്നെ പിന്തുടർന്നു ആ വാഹനം വളരെ ശ്രമകരമായിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം ഒപ്പം നിന്നു ഒടുക്കൻ ഞാൻ കയറി പോകാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടും പോകാതെ പിന്നിൽ നിന്നു ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആകാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി ഒടുവക്കം എൻ്റെ യോഗം നടക്കേണ്ട സ്ഥലം കൃത്യം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ഒരല്പം പിറകിലായി കാത്തു കിടക്കുകയും ഞാൻ അരമുക്കാ മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം നോക്കി വീണ്ടും ചൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അപ്പോ
ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാനിത് കാണുന്നുള്ളൂ ബൈബിളൊരു വാക്യം കാളകൾ എന്നെ വളഞ്ഞു ബഹുക്ഷയോടെ അലറുന്ന സിംഹം എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ കടന്നു വന്നു ഇവയുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിഷയമില്ലാതെ എന്നെ രക്ഷിച്ച ഒരു നല്ല നാഥന് നന്ദി പറയുന്നു ഇനി നാളെ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇഹലോകം വിട്ടുള്ള യാത്രയെന്ന് തമ്പുരാൻ കണക്കൂട്ടിയാൽ അതിലും പ്രതിഷേധമില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരിക്കൽ മരിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ അത് ആ മരണം ഒരു ധീരൻ്റെതായിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല പിന്നെ മറിച്ചൊന്ന് ഞാനോ എൻ്റെ തലമുറയോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആയുധം കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കില്ല കയ്യിൽ കടാരയേന്തിക്കൊണ്ട് കുത്തി മലർത്താൻ വരുന്നവനെയും കരമുയർത്തി ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച സർവശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് കേട്ട ഏവരോടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങളില്ല ബോംബുകളില്ല അട്ടകാസമില്ല വെല്ലുവിളികളില്ല പക്ഷെ യുദ്ധമുണ്ട് ആ യുദ്ധം ആത്മീകമായ ഒരു ആന്തോളനമാണ് ആശയത്തിൻ്റെ പെരുമ്പറ മുഴക്കി ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മിന്നർപ്പിണരുകൾ പായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയുടെ മീതെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തുരുതിര അസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ ആവനാടിയിൽ ഇനിയും അസ്ത്രം അവശേഷിക്കുന്നു അതിനോട് ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഒരു ദാവക്കാരനും ഇല്ല ഒരു അള്ളാഹുവിനും ഇല്ല ഒരു മുഹമ്മദിനും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ തെളിവാണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും അനുചരന്മാരും ആശയങ്ങളില്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കേണ്ടി വരുന്ന ഖേദകരമായ ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് സംവാദ വേദിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നതല്ല ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച മുജാഹിദ് ബാലിശേരിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോ എം എം മക്കുറോ ഇന്ന് കളത്തിലില്ല നിഷ്പ്രവരായി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിരാശ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ആശയത്തിൻ്റെ ആ സംവാദ ബോധയിലേക്ക് വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയില്ല ജയം നിങ്ങൾക്കൊപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അധർമ്മത്തെയും ഇരുട്ടിനെയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളില്ല വെളിച്ചമായ ആ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ പാതാന്തിയെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ റൂം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവുക ഒപ്പം നാളെ രണ്ടര മണിക്ക് ജാമിത ടീച്ചറും ഷിറഫ് വൻസിലും ചേർന്നുള്ള ആ സംവാദത്തിന് ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഐ ബി ടിയുടെ റൂം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവസരം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ജാമിത ടീച്ചർ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഖുറാന്റെ പ്രാമാണികമായ ആധികാരികത ഇല്ല എന്ന ഷിറഫിന്റെ വെല്ലുവിളി അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ താൻ ശാഖാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തി ഇസ്ലാം വീണ്ടും സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങി വരുമെന്ന് ജാമിത ടീച്ചറും അല്ല തിരിച്ചാണ് എങ്കിൽ താൻ യുക്തിവാദിയാകുമെന്ന് ഷിറഫും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഇവിടെ കളമൊരുങ്ങട്ടെ എന്നുകൂടിയുള്ള ആശംസയോടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവസരം തരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനു